আসসালামু আলাইকুম ম্যাম আমাদের সেশনটা কন্টিনিউ করবেন আবিদুশি ম্যাম কি আমি অনুরোধ করছি এই সরাসরি অনুষ্ঠিত হবে অনলাইনের মাধ্যমে তো আমরা হচ্ছে আজকে এই সেশনটি চারটা ভাগে সাজিয়েছি আহ প্রথমেই হচ্ছে আমাদের আপনাদের সাথে থাকবেন আকিব হোসেন ভাইয়া এবং সার্জারি যেটা ইনক্লুড করে অলরেডি গাইনি গাইনি সহ আপনাদের সাথে থাকবেন সঞ্জিদা ইয়াসমিন তিথি আপু সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে জয়েন করার জন্য বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে আমরা তো কোচিং শুরু করার আগে বা পড়াশোনা শুরু করার আগে আমাদের যে আমরা কোন ফ্যাকাল্টি থেকে পরীক্ষা দিতে চাই সেটা আমাদের কিন্তু একটা মাইন্ডসেট থাকে বা যেটা হয় যে পড়ার সাথে সাথে আপনারা কোন সাবজেক্টে যাবেন এবং ওই সাবজেক্টেরও কিন্তু অনেকগুলো করে ইনস্টিটিউশন থাকে তো সেই সাবজেক্ট এবং ইনস্টিটিউশন গুলো কোন কয়টা সাবজেক্ট আছে কোন ইনস্টিটিউশন আছে কয়টা সিট আছে সেটা নিয়ে একটা ডিটেলস তো আমাদের এই সেশন দিতে থাকবেই পাশাপাশি হচ্ছে আপনার প্রিপারেশন অনুযায়ী আপনি কোন সাবজেক্টটি চুজ করতে পারবেন বা কোন সাবজেক্ট প্রত্যেকটা সাবজেক্টেরই আসলে কিছু অ্যাডভান্টেজ এবং কিছু লিমিটেশন থাকে অল্প কিছু তো উইগুলো রিলেটেড ডিটেলস আজকে আপনারা জানতে পারবেন এই সেশনটির মাধ্যমে আশা করি আপনারা যারা এখনো ফর্ম ফিল আপ করেননি তাদের জন্য এই সেশনটি অত্যন্ত হেল্পফুল হবে এবং পুরো সেশনটাতেই আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আর যখন যেই ফ্যাকাল্টির সেশনটি শেষ হবে সেই ফ্যাকাল্টি রিলেটেড প্রশ্নগুলো আপনারা তখন ডিরেক্টলি করতে পারবেন সেশনটি রেকর্ডেড থাকবে আমাদের সিনাপ মেডিকেল একাডেমি গ্রুপে পরবর্তীতে যারা এখন জয়েন করতে পারছেন না পরবর্তীতে সেশনটি দেখে নিতে পারবেন আর সবাইকে একবার একটু রিকোয়েস্ট করবো আপনারা যারা একটু ভিডিও এবং একটু যারা হ্যাঁ ভিডিও একটু আনমিউট করে দিবেন সবাই নিজেকে আর ভিডিওটা অফ রাখবেন তো প্রথমেই আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পেডেট্রিক ফ্যাকাল্টি মেন্টর এবং কোয়ার্ডিনেটর ডক্টর রনক জাহান রশনি আপুর কাছে রশনি আপু আপনাদের সাথে পেডেট্রিক ফ্যাকাল্টি ডিটেলস শেয়ার করবেন রশনি আপু আসসালামু আলাইকুম আসতে না করছেন এখানে দরজা লাগা ভাইয়া কি এখনি আসবে না রাতে আসবে ভাইয়া কিছুই আসবে না দরজা লাগা আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর রনক জাহান রশনি পেডেট্রিক্স ফ্যাকাল্টির কোয়ার্ডিনেটর সিনাপস মেডিকেল একাডেমি তো হচ্ছে আজকে আপনাদের সাথে আমরা তাহলে আমি ডিসিএইচ নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো তো শুরুতে আমি আমার পরিচয় দিয়ে নিচ্ছি আমি আছি সবাই নিউজ করবেন আচ্ছা আমি হচ্ছে ফেসবি রেসিডেন্ট হিসেবে ঢাকা শিশু হাসপাতালে আছি আমার এফসিপিএস পার্ট ওয়ান পেডিয়াট্রিক্স এ করা 
আমি ডিপ্লোমাতেও হচ্ছে ডিসিএইচএ শিশু হাসপাতালে চান্স পেয়েছিলাম বাট ওই বছরই আমি রেসিডেন্সি দিয়ে পরে রেসিডেন্সিতে যাই ডিপ্লোমা আমার যাওয়া হয়নি আর হচ্ছে কর্মরত আছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল অফিসার হিসেবে তো মোটামুটি পেডিয়াট্রিক্সের সবগুলো পরীক্ষা দেওয়ারই এক্সপিরিয়েন্স আলহামদুলিল্লাহ আমার হয়েছে তো আমি আজকে আপনাদের সাথে ডিপ্লোমা নিয়ে কথা বলবো তাহলে ডিপ্লোমার ফার্স্ট আমি একটু ছোট্ট করে আপনাদের কারিকুলামটা বলি ডিপ্লোমার আমাদের যেটা ডিসিএচ ডিপ্লোমা ইন চাইল্ড হেলথ এটা হচ্ছে যদিও লিখা থাকে যে মেডিসিন ফ্যাকাল্টির আন্ডারে আপনারা যদি বিএসএম ওয়েবসাইট দেখেন তাহলে দেখবেন যেটা মেডিসিন ফ্যাকাল্টির আন্ডারে লিখা হুম তো তখন হচ্ছে কিন্তু কোয়েশ্চেনটা কিন্তু মেডিসিনের কোয়েশ্চেন এখন আর হয় না যেটা হয় আগে ছিল আগে ডিপ্লোমা রেসিডেন্সিতে কোয়েশ্চেন হচ্ছে মেডিসিনের যে কোয়েশ্চেন গুলা ক্লিনিক্যাল সেগুলো আসতো অ্যাডাল্ট মেডিসিনের কিন্তু এখন যেটা হয়েছে এখন ডিপ্লোমার কোয়েশ্চেন বা রেসিডেন্সির কোয়েশ্চেন পেডিয়াট্রিক্স ফ্যাকাল্টি ফ্যাকাল্টি কোয়েশ্চেন পেডিয়াট্রিক্স থেকে আসবে তো এইটা একটা কনফিউশন থাকে অনেকের এটা দূর করে দিলাম অনেকের কোয়েশ্চেন থাকে যে আপু ডেভিডসন পড়তে হবে কিনা ডেভিডসন পড়তে হবে না অবশ্যই অবশ্যই আপনারা শুধু আবিদুসন মোল্লা স্যারের বইটা ক্লিনিক্যালের জন্য পড়লেই আপনাদের হবে তারপরে হচ্ছে আপনাদের এই ডিপ্লোমা পরীক্ষাটা হওয়ার পরে আপনারা যখন চান্স পাবেন আপনাদের যখন শুরু হবে জুলাই থেকে আপনাদের দুই বছরের ট্রেনিং থাকে সব অন্য ডিপ্লোমার মতোই দুই বছর পরে আপনাদের ফাইনাল পরীক্ষা হবে যাও এখন হচ্ছে দুই বছর পরে ফাইনাল পরীক্ষা হলে ডিসিএইচ আপনাদের কোর্স কমপ্লিট তো ডিপ্লোমা নিয়ে অনেকের অনেক ধরনের কনফিউশন থাকে যে হচ্ছে ডিপ্লোমাতে আমি জয়েন করব নাকি করব না যেমন যেটা আমারও হয়েছিল আমি ডিপ্লোমা পরীক্ষা দিছিলাম কিন্তু এমন না যে আমি যাবো না ডিপ্লোমাতে এটা চিন্তা করে আমার তখন সামনে যেটা পরীক্ষা ছিল আমি সেটাই দিছি কিন্তু হচ্ছে ডিপ্লোমাতে আপনি কেন যাবেন আর কারা ডিপ্লোমাতে যাবেন না এটা নিয়ে একটু কথা বলি অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ প্রথম কথা বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে আপনি যদি চিন্তা করেন যে ডিপ্লোমা কেমন ডিগ্রি ডিপ্লোমা আপনার হচ্ছে ভ্যালুটা আসলে খুব বেশি হচ্ছে যদি আপনি পেরিফেরিতে প্র্যাকটিস করেন তাহলে কিন্তু ডিপ্লোমার অনেক ভ্যালু আর আপনি ডিপ্লোমা করলে কনসালটেন্ট পর্যন্ত হইতে পারবেন যদি ঢাকায় থাকতে চান তাহলে আপনি কনসালটেন্ট পর্যন্ত হইতে পারবেন এরপরে দেখা যায় যে আসলে ডিপ্লোমা দিয়ে হয় না এরপরে হয়তো আরেকটা ডিগ্রি লাগে বাট আপনার যদি ওরকম প্রমোশন রিলেটেড খুব বেশি কিছু চিন্তা ভাবনা না থাকে যে আমাকে এরকম প্রফেসারই হইতে হবে বা কোনো কিছু তাহলে ডিপ্লোমা আপনি করতে পারেন হুম আপনার এখনই ইমিডিয়েটলি একটা পেডিয়াট্রিক্স এর ডিগ্রি লাগবে এবং আপনি হচ্ছে গ্রামে থাকেন গ্রামে প্র্যাকটিস করবেন আপনার এলাকাতে আপনি প্র্যাকটিস করেন তাহলে ডিপ্লোমা আপনার জন্য খুবই ভালো সাবজেক্ট সব সাবজেক্টের ডিপ্লোমা নিয়ে আমি জানি না বাট আমি যেতটুকু দেখছি সেটা হচ্ছে কিছু সাবজেক্টের ডিপ্লোমা কিন্তু অনেক ভ্যালুয়েবল যেমন হচ্ছে ডি অর্থ তারপরে হচ্ছে ডি অ্যানেস্থেশিয়া যেটা ডিএ তারপরে ডিপ্লোমা ইন চাইল্ড হেলথ এগুলো কিন্তু খুবই ভ্যালুয়েবল ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে তারপরে গাইনিটা যেটা ডিজিও তো এই ডিপ্লোমা গুলা কিন্তু সবখানেই বেশ ভ্যালুয়েবল এবং আমাদের সাথে এরকম অনেকে আছেন বিএসএম এ যারা হচ্ছে ডিপ্লোমা করা এবং কনসালটেন্ট সো খুব বেশি আপনার যদি হাই অ্যাম্বিশন না থাকে আপনি ডিপ্লোমা দিয়ে স্টার্ট করতে পারেন আর এখন আপনার সিচুয়েশনটা এমন হতে পারে যে আপনার ইমিডিয়েটলি পাঁচ বছরের একটা ডিগ্রি করা আপনার পক্ষে পসিবল না বিশেষ করে ফিমেলদের কথা বলতেছি যে অনেকেরই ফ্যামিলি বার্ডেন থাকে পাঁচ বছরের ডিগ্রি ইমিডিয়েটলি করা পসিবল না তাহলে কিন্তু ডিপ্লোমা আপনার জন্য খুব ভালো অপশন আপনি ডিপ্লোমা দিয়ে স্টার্ট করতে পারেন আপনার ফ্যামিলি একটু স্টেবল হওয়া মানে আপনার বাচ্চাগুলো একটু বড় হলো তারপরে বাচ্চা যখন একটু স্টেবল অবস্থা যাবে তখন আপনি হয়তো বা চাইলেন আমি এফসিপিএস বা এমডি করতে পারি এরকম আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আছে ইভেন আমার শিশু হাসপাতালের বড় আপুরাও আছে যাদের সাথে আমি আমি রেসিডেন্ট কিন্তু ওখানে ডিপ্লোমার আপুরা আছে এরকম অনেক আপুরাই নক দেয় যে যারা হচ্ছে ডিপ্লোমা কমপ্লিট আপুদের আপুদের ডিপ্লোমা শেষ আপুরা এখন এফসিপিএস বা এমডি কোনো একটা পরীক্ষা দিচ্ছে এই ডাক্তারি প্রফেশনটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউস একটা প্রসেস হ্যাঁ আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েশন এটা আসলে চলমান প্রসেস আপনি সবসময় পড়াশোনার মধ্যেই থাকতে হবে সো এমন না যে আপনি ডিপ্লোমা করলে না কিছু করতে পারবেন তা না আপনার লাইফের সিচুয়েশন চেঞ্জ হতে পারে ডিপ্লোমা ডেফিনেটলি যদি আপনি পেরিফেরিতে থাকতে চান খুব ভালো আর ওই তো বললামই কনসালটেন্ট পর্যন্ত হওয়া যায় আর হচ্ছে তাড়াতাড়ি যারা একটা কোর্স করে ফেলতে চান তাদের জন্য খুব ভালো ডিসঅ্যাডভান্টেজ অলরেডি বলা হয়ে গেছে যে এটা একটু প্রমোশ প্রমোশনের দিকে একটু ভ্যালু কম অ্যাড করে এটা একটা হ্যাঁ এছাড়া আমি আর কোনো ডিসঅ্যাডভান্টেজ দেখি না ডিপ্লোমা আপনার দুই বছরের মধ্যে অনেক কিছু পড়ানো হয় আমি দেখছি তো ডিসিএচ এর আপু ভাইয়াদেরকে দুই বছরের মধ্যে অনেক কিছু পড়ানো হয় আপনার ওই রেসিডেন্সি কোর্সে যা কিছু পড়ানো হয় পাঁচ বছরের পরে এখানে দুই বছরে পড়ে দেওয়া হয় ঠিক আছে তার ডিপ্লোমা সেই দিক দিয়ে চিন
পেডিয়াট্রিক্স ভালো না বাসেন বাচ্চা ভালো না বাসেন তাহলে আমার মতে পেডিয়াট্রিক্স আসা উচিত না আমি তো সব সেশনে সবাইকে বলি যে আপনাকে পেডিয়াট্রিক্স এ ক্যারিয়ার করতে হবে পেডিয়াট্রিক্স সাবজেক্টটা পছন্দ করে অপছন্দ করে আসলে আপনি কিন্তু খুব টক্সিক হয়ে থাকবেন একদম ভালো লাগবে না কোনো কিছু ঠিক আছে বাচ্চাদের এই ট্রিটমেন্ট দেওয়া বাচ্চা হ্যান্ডেল করা সবাই কিন্তু পছন্দ করে না মানে সবাই এটা নিতে পারে না তো যাই হোক সিট বেশি দেখো ভাবে আসবেন না হ্যাঁ তারপরও ওয়েলকাম আপনাদেরকে যারা ডিসিএইচ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এখন আমি আর এটা নিয়ে কথা বলবো না কারণ আপনারা অলরেডি মনস্থ করছেন পরীক্ষা দিবেন যারা সেশনে আসেন আমি একটু আপনাদেরকে সিট ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখাবো আর কিভাবে সাবজেক্ট মানে সিট চয়েস কিভাবে দিবেন এটা একটু আমি আপনাদেরকে দেখাবো কোথায় কোথায় সিট আছে আমরা একটু দেখি এটা হচ্ছে দেখতে হলো সবসময় যে কোনো আগের বছরের পরীক্ষার যদি আপনি রেজাল্ট দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনি কোথা কোথায় চয়েস দিতে পারবেন আসেন আমরা দেখি প্রথমে হচ্ছে ঢাকা শিশু হাসপাতাল বা বিআইসিএইচ এটা একটা অটোনোমাস ইনস্টিটিউট দ্যাটস ওয়াই এখানে কোনো গভর্নমেন্ট কোটা নাই শুধু পনেরোটা প্রাইভেট কোটা আছে চট্টগ্রাম মা শিশু হাসপাতাল এই বিআইসিএইচ এর মতো স্ট্রাকচার ছয়টা কোটা আছে প্রাইভেট চিটাগাং মেডিকেল গভর্নমেন্ট মেডিকেল তিনটা প্রাইভেট চারটা সরি তিনটা গভর্নমেন্ট চারটা প্রাইভেট কুমিল্লাতে শুধু প্রাইভেট কোটা আছে দুইটা ঢাকা মেডিকেলে তিনটা তিনটা করে আছে আইসিএমএইচ বা মাতোয়াল যেটা যাত্রাবাড়ি এখানে আপনার পাঁচটা গভর্নমেন্ট পাঁচটা হচ্ছে আপনার একটু মিউট করবেন পাঁচটা গভর্নমেন্ট পাঁচটা হচ্ছে আপনার প্রাইভেট আর তারপরে হচ্ছে শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন বা যে আমরা যেটাকে যে মিরপুর দশে যেটা আছে এমআর খান শিশু হাসপাতাল বা শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন মিরপুর দশ না মিরপুর দুই ওটাতে হচ্ছে দশটা প্রাইভেট সিট মামিসিং মেডিকেলে গভর্নমেন্ট সিট আছে রাজশাহী মেডিকেলে গভর্নমেন্ট সিট আছে রংপুর বগুড়া মেডিকেল শেরে বাংলা মেডিকেল এই তিনটাতে আবার গভর্নমেন্ট সিট নাই শুধু প্রাইভেট ক্যান্ডিডেটদের আছে আর এদিকে সলিমুল্লাতে দুইটা গভর্নমেন্ট সিট আছে সিলেট এম এজিতে তিনটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট সিট আছে তিনটা প্রাইভেট সিট আছে তাহলে যদি আমরা টোটাল কাউন্ট করি সিট আমাদের কয়টা গভর্নমেন্ট সিট হচ্ছে তিন তিন ছয় পাঁচ এগারো তেরো ষোলো আঠারো আর তিন একুশ তাহলে গভর্নমেন্ট সিট আমাদের মাত্র একুশটা হম তাহলে গভর্নমেন্ট যারা ডিপ্লোমা পরীক্ষা দিতে বসবেন তাদের জন্য কিন্তু কম্পিটিশন একটু বেশি আর প্রাইভেট যারা দিবেন তাদের ক্ষেত্রে কম্পিটিশনটা কম্পারেটিভলি একটু কম তাহলে আমাদের যারা প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট আছেন তাদের জন্য কম্পিটিশন একটু কম হুম দেখেন প্রাইভেটের সিট অনেকগুলো পনেরো আট ছয় একুশ পঁচিশ সাতাশ তিরিশ পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ আর চার হচ্ছে আপনার উনপঞ্চাশ আর চার তিপ্পান্ন আর ছয় আটান্ন আটান্ন হচ্ছে বাষট্টি বাষট্টি আর চার ছেষট্টি তাহলে দেখেন ছেষট্টিটা সিট এখন কোথায় একুশটা কোথায় ছেষট্টিটা তাহলে প্রাইভেটদের জন্য কিন্তু ডিসিএইচ একটা খুব ভালো অপশন প্রাইভেটলি যারা হচ্ছে যে ডিপ্লোমা করতেছেন এখন আপনি চয়েস কিভাবে দিবেন আপনি মনে করেন যে হচ্ছে কোনো একটা আপনি মনে করেন গভর্নমেন্ট ক্যান্ডিডেট ঠিক আছে এখন আপনার দেশের বাড়িতে আপনার পোস্টিং লাইক আপনার বাড়ি হচ্ছে মনে করেন মামিসিং আপনি মামিসিং আপনার বাসা বা শ্বশুর বাড়ি যেটাই হোক মামিনসিং এ আপনি মামিসিং মেডিকেলে আইএমও হিসেবে আছেন পেডিয়াট্রিক্স এর এখন আপনি ডিপ্লোমা দিতে চান বা আপনি এরকম পেরিফেরিতে কোথাও আছেন এবং পেরিফেরিতে আপনি থাকলে আপনার কোনো অসুবিধা নাই তাহলে তাদেরকে আমি বলবো যে তারা আপনারা সবগুলো চয়েস ঢাকার দিবেন না তাহলে আপনারা ঢাকায় গভর্নমেন্ট চয়েস বেসিক্যালি ঢাকার মধ্যে গভর্নমেন্ট সিট আছে হচ্ছে ঢাকা মেডিকেলে মাতুয়াইলে আর হচ্ছে সলিমুল্লা মেডিকেলে এছাড়া তো গভর্নমেন্ট নাই এবং এখানে দেখেন মাত্র তিন তিন ছয় আর তিন পাঁচ আট আর তিন এগারোটা সিট এখানে হ্যাঁ তাহলে আপনারা যেটা করতে পারেন ঢাকার মধ্যে একটা চয়েস দিয়ে দুইটা পেরিফেরিতে যেখানে আসে গভর্নমেন্ট সিট সেখানে দিলেন অথবা ঢাকার মধ্যে দুইটা দিলেন একটা হচ্ছে আপনি যেই এলাকায় থাকতে প্রেফার করেন সেই এলাকায় একটা দিলেন তাহলে আপনার চান্স পাওয়ার পসিবিলিটিটা অনেক বেড়ে যাবে এরকম পারমোটেশন কম্বিনেশন করে আপনাকে দিতে হবে হুম আপনি সবগুলো ঢাকা দিয়ে দিলে কিন্তু আপনার প্রিপারেশন যদি খুব বেশি ভালো না থাকে আপনার কিন্তু চান্স পাওয়ার একটা পসিবিলিটি কমে যাবে এভাবে করে দিবেন আর যারা ঢাকায় থাকতেই চান হ্যাঁ এখন তাদের তো আর কিছু করা নেই তারা ওই তিনটাই চয়েস দিবেন ঢাকা মেডিকেল সলিমুল্লা মেডিকেল আর হচ্ছে মাতোয়াইল আর কিছু করার নেই তিনটাই আছে এখন প্রাইভেট ক্যান্ডিডেটদের কথায় আসি প্রাইভেট ক্যান্ডিডেটদের জন্য অনেক অপশন হ্যাঁ এখন প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট যারা মনে করেন যে আমার প্রিপারেশন ভালো যারা আমাদের সাথে সিনাপসের কোনো ব্যাচে আছেন ভালো মানে হচ্ছে যে যখন মক টেস্ট দিচ্ছেন বা এক্সামের রেজাল্ট গুলো ভালো করতেছেন যারা একটু কনফিডেন্ট যে আমার প্রিপারেশন ভালো তারা হচ্ছে ঢাকায় থাকতে চাইলে আপনারা শিশু হাসপাতাল দিবেন চয়েস কারণ শিশু হাসপাতালে পনেরোটা সিট অনেকগুলা সিট মাতোয়াইল চয়েস দিবেন মাতোয়াইলে পাঁচটা সিট ঠিক আছে তারপরে ওই যে আপনার শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন এখানে দেখেন দশটা সিট
সলিমুল্লাহ মেডিকেল দিলেন একটা হ্যাঁ এভাবে তারপরে হচ্ছে আপনার এভাবে ভাগ ভাগ করে দিলেন সবগুলো আপনি বড় ইনস্টিটিউট দিলেন না ঠিক আছে প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট যারা ঢাকায় না থাকলেও চলে তাদের জন্য তো অনেক অপশন আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো শহরের মধ্যে অনেকগুলা জায়গায় আছে এবং আপনারা মোটামুটি শিওর থাকেন যে মোটামুটি প্রিপারেশন যদি আপনাদের ভালো থাকে তাহলে হচ্ছে আপনারা পেরিফেরিতে যদি তিনটাই চয়েস দেন আপনার অবশ্যই চান্স হয়ে যাবে ডিপ্লোমা তো অনেক সময় সিট খালি যায় পেরিফেরি সিট গুলা ডিপ্লোমা কোনো কোনো বছর হচ্ছে আপনার খালি যায় ঠিক আছে তাহলে এইভাবে করে আপনারা একটু নিজের অবস্থা বুঝে এই আপনারা সিট গুলা চয়েস দিবেন আপনার যদি প্রিপারেশন খুব ভালো হয় ঢাকার গুলা দিবেন প্রিপারেশন মিডিয়াম হয় ঢাকারটা এবং পেরিফেরিটা মিলাই দিবেন আর যদি আপনি খুব ডেসপারেট হন যে আপনাকে চান্স পেতেই হবে সেটা যেখানেই হোক তাহলে আপনি ঢাকার বাইরে তিনটা দিলেন এখন স্ট্রাকচার যদি বলেন যে কোথায় কারিকুলাম কেমন ডেফিনেটলি আপনার ঢাকা শিশু হাসপাতাল আইসিএমএইচ এবং শিশু স্বাস্থ্যতে যেভাবে করে ডিপ্লোমা স্টুডেন্টদেরকে নার্চার করা হবে সেটা পেরিফেরিতে হবে না এটা আপনাকে ধরে নিতেই হবে কারণ এখনো পর্যন্ত ডিপ্লোমা রেসিডেন্সি এগুলোর কারিকুলাম পেরিফেরির মেডিকেল কলেজগুলোতে সার ম্যাডামরা ওগুলোর সাথে এখনো ওভাবে করে কোপ আপ করতে পারেন নাই হুম বা ওভাবে করে আসলে হয় না কারিকুলাম মেনটেন হয় না তো খুব ভালো কারিকুলামে যদি আপনি ডিপ্লোমা কমপ্লিট করতে চান তাহলে আমি বলি যে শিশু হাসপাতাল খুব ভালো অপশন কারণ আমি ওখানে থেকে দেখছি ওখানে ডিপ্লোমার কোর্সটা স্যাররা অনেক সুন্দর ক্লাস নেয় তারপরে হচ্ছে তাদের একদম রেসিডেন্টের মতো করেই টেক কেয়ার করা হয় তো এখন এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার সিচুয়েশনের উপরে তো এই হচ্ছে অল অ্যাবাউট আপনার ইনস্টিটিউট চয়েস আর এরপরে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন जिज्ञासा करते परीक्षा दीचे ढाकार सबर प्रथम भर्ती समय क्षेत्र 
চিটং মেডিকেল বা মাও শিশু আমি কোনটাকে আগে রাখব বা আমি যদি মাও শিশু মাও শিশু আগে রাখবেন মাও শিশুর কারিকুলাম চিটাগাং মেডিকেলের থেকে ভালো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি এক নম্বরে মাও শিশু রাখব আর দুই নম্বরে চিটং মেডিকেল আরেকটা পেরিফেরি থেকে যে আর পেরিফেরি আপনি যদি চিটাগাং যাইতেই না চান মানে চিটাগাং ছাড়তেই না চান মনে করেন যে আপনি চিটাগাং থেকে বের হবেন না তাহলে আপনি দুইটা চয়েস দিয়ে বসে থাকেন আপনি তিন নম্বর চয়েস দিবেন না আর যদি মনে করেন যে না পাশের শহরে যাওয়া যাবে তাহলে কুমিল্লা চয়েস দিবেন इनशालाइशियापो अनुरोध कर तो जरा हम बेसिक सबजेक्ट बेसिक ए पैरा क्लिनिकल सबजेक्टे एम फिल एम फिल और फरेंसिक मेडिसिन और लैब मेडिसिन डिप्लोमाओ आ तो तक तरह परवर्ती सेशन ट आयोजन तो उत्तर दिए তো প্রথমেই একটু একটা নরমাল একটা মানে সিনারিও দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি অনেকেই আছে যারা যে যখন আমরা বলি যে আমরা বেসিক সাবজেক্টে বা প্যারা ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টে ক্যারিয়ার করব আমাদের কিন্তু অনেকেই আমরা এরকম সিচুয়েশন কম বেশি ফেস করে আসছি বা আমি নিজেও যেহেতু বেসিক সাবজেক্টে আসি বা যারা হচ্ছে বেসিকে ক্যারিয়ার করতে চায় কারণ অনেক সময় কিন্তু এরকম একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে তুমি মেডিকেলে পড়ছো তুমি কেন ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস করবা না বা তুমি কেন চেম্বার প্র্যাকটিস করবা না বা হসপিটাল पचंद करी सबजेक्ट कैरियर करते चाहिए दिन शेषे प्रथम मान जुलई फार्मोलोजी डिप्लोमा 
তো এখন আসি আমরা যে আপনারা আপনাদের প্রেফারেন্স অনুযায়ী কিভাবে আপনারা একটু এটার একটু স্ক্রিনশটটা রেখে দিবেন হ্যাঁ যদি পরবর্তীতে আপনাদের ফর্ম ফিল আপের সময় এটা আপনাদের প্রয়োজন হতে পারে তো এখন আসি যে কোন যারা এম ফিল দিতে চাচ্ছেন তারা এক্স্যাক্টলি মানে কোন সাবজেক্টটা চুজ করবেন বা কোন সাবজেক্টটার কি কি প্রোজ আছে এবং কনজ আছে সেগুলো একটু বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের দুইটা আপনি কিন্তু বেসিকে মানে হচ্ছে আপনি টিচিং এর পাশাপাশি মানে আমরা জানি যে বেসিক সাবজেক্ট গুলোতে আপনার ওয়ার্কিং স্পেস কিন্তু হচ্ছে আপনি যে কোনো একটি আপনি পাস করার পরে যে কোনো একটি মেডিকেল কলেজে জয়েন করতে পারবেন এজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অথবা এজ এ সিনিয়র প্রথমে হয়তো সিনিয়র লেকচারার বা পরবর্তীতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং পরবর্তীতে আপনি প্রমোশন পেয়ে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হতে পারবেন কিন্তু যখন আপনি একটি প্যারা ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট চুজ করবেন যেমন বায়োকেমিস্ট্রি মাইক্রোবায়োলজি বা ল্যাবরেটরি মেডিসিন তখন কিন্তু আপনার এই মানে টিচিং এ আসার পাশাপাশি এবং মেডিকেল কলেজে আপনার প্রফেশনটি কন্টিনিউ করার পাশাপাশি আপনি কিন্তু যে কোনো ল্যাবে মানে বাংলাদেশের যে কোনো হসপিটালের আপনি যে ল্যাব গুলো আছে ল্যাবে কিন্তু আপনি এজ এ কনসালটেন্ট মানে এজ এ বায়োকেমিস্ট্রি কনসালটেন্ট অথবা এজ এ মাইক্রোবায়োলজিস্ট হিসেবে মাইক্রোবায়োলজি যে কনসালটেন্ট সেই কনসালটেন্ট হিসেবে আপনি কিন্তু জব গুলো করতে পারছেন বা ল্যাবরেটরি মেডিসিনে গেলে আপনি এজ এ হোল একটা ল্যাব ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব এজ এ কনসালটেন্ট একটা ল্যাব ম্যানেজ করতে পারছেন সো আপনার দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পিওর বেসিক সাবজেক্ট গুলো থেকে আমাদের যে প্যারা ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট গুলো আছে ওগুলোর মধ্যে কিন্তু আপনার ওয়ার্কিং যে মানে ইয়েটা আছে ওয়ার্কিং যে স্পেস গুলো আছে ওগুলা কিন্তু তুলনামূলক ভাবে বেশি এবং এই জন্যই কিন্তু মধ্যে মানে চান্স পাওয়ার জন্য আপনার কিন্তু বেশি মার্কস লাগবে আপনার এই সাবজেক্ট গুলোতে মানে যেগুলোর মধ্যে হচ্ছে আপনার প্যারা ক্লিনিক্যাল প্লাস বেসিক আর যেগুলো হচ্ছে পিওর বেসিক সাবজেক্ট যেমন হচ্ছে অ্যানাটমি ফার্মাকোলজি অ্যান্ড ফিজিওলজি এই সাবজেক্ট গুলোতে যেহেতু ল্যাব রিলেটেড কোনো মানে জবের আপনার কোনো সুযোগ থাকছে না আপনি এই সাবজেক্ট গুলোতে আসলে শুধুমাত্র আপনি মেডিকেল কলেজে জব করতে পারছেন এই জন্য এই সাবজেক্ট গুলোতে কিন্তু আপনার মানে চান্স পাওয়ার প্রবাবিলিটিটা কিন্তু একটু বেশি থাকে তো এখন বলবো যে কারা কোনটাতে দিতে পারেন তো এইটা অ্যাকচুয়ালি টোটালি অলরেডি রশনি আপু বলে গিয়েছেন সাবজেক্ট চয়েসের ব্যাপারটা কিন্তু সেম আপনার প্রিপারেশন ওয়াইজ আপনার যদি মনে হয়ে থাকে যে আপনার প্রিপারেশন খুব ভালো বা আপনি যে আমাদের সিনাপসের যে যারা ব্যাচে ভর্তি আছেন আপনারা যে এক্সাম গুলো দিচ্ছেন আপনার খুব ভালো মার্কস আসছে বা আপনি আপনার সাবজেক্টে যখন দিয়ে দেখছেন যে আপনার সাবজেক্টের মধ্যে আপনি প্রথম দিকের ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এর মধ্যে ইউজুয়ালি আপনার সিরিয়ালটা থাকছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ট্রাই করতে পারেন যে যেগুলো আমাদের ফার্স্ট মানে প্রথম সারির সাবজেক্ট আছে বা আপনি ঢাকায় ইনস্টিটিউশন চয়েস দিয়ে আপনি চুজ করতে পারেন কিন্তু আপনার কাছে যদি মনে হয় যে আপনার আপনার প্রিপারেশনটা হয়তো একদম আপ টু দা মার্ক না অথবা আপনার কাছে যদি মনে হয়ে থাকে যে আপনার এই বাড়ি চান্স পেতে হবে বা আপনার জন্য সাবজেক্টের স্পেসিফিকেশনের থেকে আপনার জন্য চান্স পাওয়াটা যদি এইবার চান্স পাওয়ার প্রায়োরিটিটা যদি আপনার অনেক বেশি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো যে আপনারা পিওর বেসিক যে সাবজেক্ট গুলো আছে সেখানে ফর্ম ফিল আপ করতে পারেন কারণ এখানে মানে প্রত্যেকটা সাবজেক্টই আসলে অনেক কম্পিটিটিভ এবং প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য বেশ ভালো মার্ক লাগে ইদানিং কোন সাবজেক্টই কিন্তু ইজি না কিন্তু তারপরও আমরা তুলনামূলক যে একটা আমরা প্রিভিয়াস বছরের যে রেজাল্ট গুলো আছে সেগুলো যাচাই বাছাই করে আমরা যেটা বের করেছি যে তুলনামূলক ভাবে আপনি যে পিওর বেসিক সাবজেক্ট গুলো আছে ওগুলাতে আপনি একটু হয়তো সহজে চান্স মানে কম মার্কস দিয়েও চান্স পেতে পারেন আর যেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে কিন্তু ঢাকায় সাবজেক্ট মানে আমরা জানি যে তিনটা ইনস্টিটিউশন চুজ করতে হয় আপনি এখানে দেখতে পারবেন যেমন আমি বায়োকেমিস্ট্রিটা দেখাচ্ছি আপনার বায়োকেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে ঢাকায় কিন্তু দুইটা ইনস্টিটিউশন আছে শুধু বারডেম এবং হচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ এই দুইটা ইনস্টিটিউশন সো থার্ড ইনস্টিটিউশনটা কিন্তু আপনাকে অবশ্যই বাধ্যতামূলকই কিন্তু আপনাকে আপনি যদি যেতে চান বা না চান তারপরেও কিন্তু আপনাকে থার্ড ইনস্টিটিউশনটা ঢাকার বাইরে সিলেক্ট করতেই হচ্ছে তো এটা শুধুমাত্র বায়োকেমিস্ট্রিতে না আরো অনেকগুলো সাবজেক্টের ক্ষেত্রেই ফার্মাকোলজি ফিজিওলজি আরো কয়েকটা সাবজেক্টের ক্ষেত্রেই রয়েছে যে ঢাকা ইনস্টিটিউশনটা কিন্তু কম ঢাকার বাইরে ইনস্টিটিউশন গুলো অনেকগুলো বেশি যে কারণে আপনাকে ঢাকার বাইরে একটা চয়েস অবশ্যই দিতে হবে এখন আসি যে কিভাবে ইনস্টিটিউশনটা চুজ করলে আপনার ট্রান্সফার প্রবাবিলিটিটা বাড়বে তো এখানেও সেই একই কথা বলবো যে আপনার প্রিপারেশন ওয়াইজ আপনার প্রিপারেশন যদি খুবই ভালো থাকে আপনি অবশ্যই ঢা আপনার প্রথম চয়েসটা ঢাকার ভিতরে দিতে পারেন এবং সেকেন্ড চয়েসটাও ঢাকার ভিতরে দ
যারা ধরেন ঢাকার বাইরে রেসিডেন্ট যে কেউ যদি চিটাগাং এ থাকেন বা কেউ যদি সিলেটের থেকে থাকেন ওনাদের প্রথম চয়েস কিন্তু হবে ওই ওই ইনস্টিটিউশন গুলা এবং আপনারা কিন্তু তখন ওই যেই ইনস্টিটিউশন বা যেই জেলাতে আপনি চান্স পেতে চাচ্ছেন ওইটাকে আপনি প্রথমে রাখবেন কারণ যখন আপনি একটা অপটিমাম মার্কস পেয়ে যাবেন তখন আপনার ওই যে তিনটা সিরিয়াল দেওয়া থাকবে সেই সিরিয়ালে আপনি একদম প্রথমে যে ইনস্টিটিউশনটা দিবেন আপনার কিন্তু ওই ইনস্টিটিউশনেই চান্স পাওয়ার প্রবাবিলিটিটা বেশি থাকবে যখন আপনার মার্কসটা অপটিমাম হবে মানে যে কয়জন ধরেন সাপোজ যে কয়জন বায়োকেমিস্ট্রিতে পরীক্ষা দিয়েছিলেন সবাই যখন ওই বায়োকেমিস্ট্রির জন্য যে কাট মার্কসটা মানে ওই ওই মার্কসটা যখন পাস করবেন তখন ইনস্টিটিউশন গুলো ডিভাইড হবে এইভাবে যে আপনি কোন ইনস্টিটিউশনটা প্রথমে চয়েস করেছিলেন সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনার ডিস্ট্রিবিউশনটা হবে এই জন্য আপনার একদম প্রেফারেবল যেটা সেটাকে প্রথমে রাখবেন এবং সেকেন্ড সেকেন্ড এবং থার্ড সেই অনুযায়ী আপনার আসবে নেক্সট হচ্ছে ফরেন্সিক মেডিসিন ল্যাব মেডিসিন তো সবগুলো সাবজেক্টের জন্য মোটামুটি ইনস্টিটিউশন চয়েস সেম ভাবেই इनफरमेशन छोट परीक्षा তখন আপনার আপনি আফটার দ্যাট আফটার ছয় মাস পরে আপনাকে আবার সেকেন্ড পার্ট এক্সামিনেশনে মানে সেকেন্ড পার্ট ফাইনাল এক্সামিনেশনে অ্যাপেয়ার করতে হবে সেটাও আবার আগের মতোই রিটেন এক্সামিনেশন হবে এবং বাইবা হবে রিটেন এবং বাইবা দুইটাতে পাস করার পরই আপনি কিন্তু আপনার পার্ট টু যে ফাইনাল এক্সামিনেশন সেটা কমপ্লিট করতে পারবেন এবং এই যে পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু সেটা মিলাই আমাদের টোটাল এক বছর এবং সেকেন্ড যে বছরটা সেটার মধ্যে আপনার থাকবে থিসিস পার্ট এবং থিসিস পার্ট এর মধ্যে আপনার এক বছর কমপ্লিশনের পরে আপনার থিসিস বাইবা এবং থিসিস ডিফেন্স এর মাধ্যমে আপনার টোটাল যে এম ফিল এর কোর্স কারিকুলামটা রয়েছে ওই কোর্স কারিকুলামটা কমপ্লিট হবে এটা বলার কারণ হচ্ছে এটা যে যারা এম ফিলে আসতে চান বা বেসিক সাবজেক্টে যারা আসতে চান তাদেরকে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়া যে আপনারা চান্স পাওয়ার পরবর্তীতে কিভাবে আপনাদের এই পুরা সেশনটা মানে দুই বছরের যে আপনাদের পোস্ট গ্রাজুয়েশন জার্নিটা সেটা কিভাবে রান হবে তো এখন আসি যে ম্যারিটস এবং লিমিটেশন আমি ডিমেরিটস কখনোই বলবো না কারণ পোস্ট গ্রাজুয়েশনের কোন সাবজেক্টই কখনো ডিমেরিটস কিন্তু হতে পারে না কারণ পোস্ট গ্রাজুয়েশন বর্তমানে অনেক কম্পিটেটিভ এবং ইটস সেলফ ইটস আ ভেরি গুড থিং আপনি আইদার আপনি এম ডি করেন বা আপনি ডিপ্লোমা করেন বা এম ফিল করেন যে কোনো আপনার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আপনি যে সাবজেক্টে যাচ্ছেন আপনাকে কিন্তু সেই সাবজেক্ট कारा मानसारे ज ए लेक्चर डिपार्टमेंट एंड 
এই লাইফটাকে মানে আমার যে এই টিচিং প্রফেশনের প্রতি আমার খুব মানে প্যাশন গ্রো করে এবং তখনই আমি আসলে ডিসাইড করি যে আমি ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টে না গিয়ে আমি প্যারা ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টে ক্যারিয়ার গড়ব সো এটা মানে কাইন্ড অফ আমার প্যাশন ছিল সো আমি সেই সাবজেক্টটিতে এসেছি তো আপনাদের মধ্যে এরকম হয়তো অনেকে আছেন যারা এই প্রফেশনটাকে ভালোবাসেন তো ওই ভালোবাসার থেকেই এই প্রফেশনে আসবেন আর পাশাপাশি আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই যে আমাদের এই বর্তমানে কিন্তু বেসিক সাবজেক্টের ফিমেল যে ক্যান্ডিডেট তাদের থেকে আসার ইয়েটা অনেক বেশি মানে তাদের মেল ক্যান্ডিডেট থেকে আমাদের এখানে ফিমেল ক্যান্ডিডেটরা বেশি এটার একটা রিজন হচ্ছে যে আমরা জানি যে ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট গুলোতে ইমার্জেন্সি অনেক বেশি বা ডিউটি গুলো অনেক আছি থাকছে না তো এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে ফিমেল ডক্টরদের কিন্তু এই দিকটায় আসার প্রবণতাটা একটু বেশি থাকে এটা গেল সেকেন্ড আমাদের পয়েন্টটা এবং থার্ড যে পয়েন্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমি অনেককে দেখেছি আমি বেশ কিছুদিন ফিমেল ডক্টরদের মেন্টাল হেলথ সেক্টরে আমি কাজ করেছি এবং কয়েকটা প্রজেক্টের সাথে যুক্ত ছিলাম তো সেখান থেকে দেখেছি যে অনেকেই থাকেন মেল বা ফিমেল যে কোনো কেউ হতে পারেন যে অনেকে থাকেন যে অনেকে অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারে ভুগেন বা অনেক অনেকে প্যানিক হয়ে যান বা খুব বেশি স্ট্রেস নিতে পারেন না পড়াশোনার স্ট্রেস বা হয়তো ডিউটি স্ট্রেস তো ওদের ওনারা অনেক সময় চিন্তা করেন যে আমি এত বেশি স্ট্রেস নিতে পারছি না বা আমি এত বেশি হয়তো পড়াশোনা করব না বা আমি হচ্ছে এই যে ইভিনিং ডিউটি নাইট ডিউটি বা ইমার্জেন্সি এই সিচুয়েশন গুলো অনেকে হ্যান্ডেল করতে পারেন না তো সেক্ষেত্রে মনে করেন যে আমি একটা নিরিবিলি বা যেখানে হচ্ছে আমি আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েশনটা হলো কিন্তু আপনি খুব মানে গুছানো একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন মানে খুব ইজিলি কমপ্লিট করতে চান ইজিলি অ্যাকচুয়ালি বলছি এই কারণে মানে কম্পেয়ার টু দা ক্লিনিক আপনি <laughs> কিন্তু এই সাবজেক্টটিতে আপনি আপনার ক্যারিয়ার পারসিউ করতে পারবেন সো এটা এটা একটা দিক আর এখন যদি আমি বলি যে হোয়াট আর দা লিমিটেশনস অফ দিস সাবজেক্ট তো লিমিটেশনের মধ্যে এম ফিল এর ক্ষেত্রে বেসিক সাবজেক্টে একটা লিমিটেশন হচ্ছে যে এম ফিল কমপ্লিট করার পরে আপনি কিন্তু প্রথমে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং পরবর্তীতে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আপনি কিন্তু এই পর্যন্ত যেতে পারছেন কিন্তু ধরেন প্রফেসর লেভেল পর্যন্ত আগে কিন্তু এটা ছিল এখন কিন্তু আপনার প্রফেসর যদি আপনি ওই পর্যন্ত যেতে চান সেখানে কিন্তু কিছু বাইন্ডিংস থাকে আপনাকে হয়তো পরবর্তীতে আপনাকে এম ফিল কমপ্লিট করার পরে প্রফেসর পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আপনাকে কিন্তু অন্য কোন একটা সাথে মানে ডিগ্রির দরকার হতে পারে যেমন আপনি এফ সিপিএস করতে পারেন বা আপনি হয়তো বেসিক সাবজেক্টে এফ সিপিএস আছে বা আপনি হয়তো পিএইচডিতে এনরোল করতে পারেন নিজেকে কারণ বর্তমানে আমরা জানি যে বিএসএম এম থেকেও কিন্তু আমাদের পিএইচডিটা রান হচ্ছে সো যেটা হচ্ছে যে এটা একটা লিমিটেশন আপনার জন্য যে এম ডির সাথে যদি আমি কম্পেয়ার করি যেমন এম ডি এম ডি যদি আপনি করেন বেসিক সাবজেক্টে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি প্রফেসর লেভেল পর্যন্ত যে 
করতে পারছেন যেটা হচ্ছে এনফিলের সুযোগটা থাকছে না আর আরেকটা লিমিটেশন যদি আমি বলে থাকি যেটা অ্যাকচুয়ালি মানে বলা উচিত কারণ এটা অনেকটা ভাইটাল সেটা হচ্ছে আপনার কিন্তু এই যে বেসিক সাবজেক্টে কিন্তু আপনি চেম্বার প্র্যাকটিস করতে পারছেন না বা আপনি কিন্তু এখানে কিন্তু আপনার আর্নিংটা যেটা হবে ওটা কিন্তু একটা লিমিটেড আর্নিং হবে তো এটাও কিন্তু অনেকের প্রশ্ন থাকে তাই না কারণ সব কিছুই তো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হয় সো আপনি যেমন ক্লিনিক্যাল কোন একটা সাবজেক্টে যেমন আপনি যদি অর্থোপেডিক্সে যান আপনি যদি গাইনিতে যান আপনি যদি স্কিন ডার্মাটোলজিতে যান সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু আপনার কোর্স পাশাপাশি আপনি কিন্তু মানে যে কোনো একটা হসপিটালে পাশাপাশি আপনি কিন্তু প্রাইভেট চেম্বার প্র্যাকটিস করতে পারছেন বাট এখানে সেই প্রাইভেট চেম্বার প্র্যাকটিসের সুযোগটা কিন্তু তেমন থাকছে না এই জন্য আর্নিং এর দিক দিয়ে চিন্তা করে কিন্তু অনেকে মানে একটু ভেবে দেখবেন দ্বিতীয়বার যে আপনি এই সাবজেক্টে অ্যাকচুয়ালি আসতে চান কিনা मानते रान क्षेत्रोलजी माइक्रोबायोलजी बोमिस्ट्रीजेक्टिकल कलेजे प्रफेसरसिएट प्रफेसर पदे उन्नत होते हैं लैब मेडिसिने जब सेक्टर टोटाली लैब रिलेटेड मान हम कैंडिडेट फरेंसिकेंसिकेंसिकेंसिकेंसिकेंसिकेंसिकेंसिकेंसिकेंसिकेंसिकेंसिकेंसिकेंसिकेंसिकेंसिकेंसिकेंसिकेंसिकेंस
সাবজেক্ট এত থেকে এত মার্কসের ভিতরে এই সাবজেক্ট এই কথাগুলো প্লিজ কেউ শুনবেন না কারণ একটা জিনিস কি क्वेश्चनটা কিন্তু প্রত্যেক বছর বছর ভ্যারি করে তাই না অনেক বছর আমরা বলে থাকি যে এবার क्वेश्चनটা খুব ইজি ছিল ইজি क्वेश्चन মানে কি সবার জন্য ইজি তো ইজি क्वेश्चन যখন আসে তখন দেখা যায় 100 এ কিন্তু মানে হাইয়েস্ট মার্ক কিন্তু 80 85 পর্যন্ত চলে আসতে পারে হ্যাঁ তখন কিন্তু যখন হাইয়েস্ট মার্ক 80 85 থাকে ভাইয়া তখন কিন্তু দেখা যায় माइक्रोबायोलजी क्षेत्र भैयाल सबजेक्ट तो पैरा क्लिनिकल चान्स पावर डिफिकल्टे मोटामुटी धरें भैया ढाकार भेतरे चान्स पे सिक्सटी गवर्नमेंट मैं তো তাদের ক্ষেত্রে আপু ঢাকার বাইরের অপশনটা কি থার্ড অপশনে দিব নাকি ওটা অফ রাখবো দুটো অপশন দিব শুধু আপু ঢাকার বাইরে আপু অফ রাখতে কখনোই বলবো না কারণ আপু ধরে না আপনি চান্স পেলেন তো চান্স পাওয়ার পরে আপনি আসলে জানেন না আপনার সারকামস্টেন্স গুলো কেমন হবে বা হয়তো হতে পারে আপনি যেতে পারেন আপু অফ দিবেন না কোনো মানে আপনি তিন নাম্বার চয়েসটা ঢাকার বাইরে দিবেন আর যদি আপনার কাছে মনে হয় যে ঢাকার বাইরে আপনার যাওয়া একদমই পসিবল না কারণ যেহেতু আপু এম ফিল এর অনেকগুলো সাবজেক্টের ক্ষেত্রে অলরেডি আমি দেখালাম যে মানে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড চয়েস এর পরে থার্ড চয়েসটা অবশ্যই আপনাকে দিতে হচ্ছে আর ঢাকার বাইরে ওটা কিন্তু আপনাকে বাধ্যতামূলক আপনাকে দিতে হচ্ছে কারণ ঢাকার ভিতরে আর ইনস্টিটিউশনই নাই সো আপনি থার্ড চয়েসটা ঢাকার বাইরে দিয়ে রাখেন আর প্রথম দুইটা হচ্ছে আপনি ঢাকার ভিতরে দেন আর যদি আপনার মার্কস ভালো থাকে তাহলে আপনার প্রথম দুইটার মধ্যেই চলে আসবে একজন বলে আপু হচ্ছে পেরিফেরিতে সাবজেক্ট আর ঢাকার বাইরে ধরে না আমি ঢাকায় আছি কিন্তু আমি ঢাকা छुट्टी फार्सन
নাকি ইন জেনারেল হবে না আপু ইন জেনারেল হবে কম্পিটিশনটা যারা সিলেক্ট ফার্স্ট অপশনে রাখছে ওদের হচ্ছে ওরা হচ্ছে ধরেন আপনি অপটিমাম বলতে বুঝাইছে কি ধরেন একটা সাবজেক্ট ধরেন মাইক্রোবায়োলজি আমি আমি ধরে নিলাম মানে সাপোজ যে মাইক্রোবায়োলজিতে যে কয়জন চান্স পেয়েছেন সবার মার্ক হচ্ছে এরকমই হয় আপনি যদি ঢাকার ভিতরে একটা ইনস্টিটিউশন কে ফার্স্ট চয়েস দিয়ে থাকেন ধরেন আপনি ঢাকা মেডিকেল ফার্স্ট চয়েস দিয়েছেন আপনার চান্সটা হবে ঢাকা মেডিকেলে ঠিক আছে এরকম এইটা আসলে আপনি অনেক মানে খুব জটিল একটা ক্যালকুলেশন আপনারা প্লিজ এই ক্যালকুলেশনের মধ্যে না পড়ে আপনারা আপনার বেস্ট দেওয়ার চেষ্টা করেন একটা জিনিস কি আপনি কয়টা সিট আছে কয়টা ইনস্টিটিউশন আপনার এত কিছু দেখার দরকার নেই আপনার কিন্তু লাগবে একটা সিট একটা ইনস্টিটিউশন তাই না এখনো কিন্তু আশা করা যায় ওয়ান মান্থ এবং যেহেতু করোনা সিচুয়েশন এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আলহামদুলিল্লাহ সো আমি মানে এক্সপেক্ট করছি যে মার্চের আঠারো অথবা পঁচিশ তারিখে পরীক্ষাটা হবে এক মাস কিন্তু কোনো মতেই কম না যারা অলরেডি পড়াশোনা করছেন বা যারা আমাদের ব্যাচে আছেন তাদেরকে বলবো যে এক মাস কিন্তু মোটেও কম না আপনি এক মাস সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পড়াশোনা করেন আমি বলতেছি আপনার ইনশাল্লাহ চান্স হয়ে যাবে আপনার পছন্দের সাবজেক্ট জি জি আপু অ্যানাটমিতে প্রেসার কেমন এখানে তো ফিমেল পার্টিসিপেন্ট বেশি ফিমেল মেল দিয়ে তো ভাইয়া ইয়ে না মানে ওইটা বলা যাচ্ছে আমি ভাইয়া ওভারঅল বলছি মানে বেসিকে ভাইয়া যেহেতু মানে ডিউটি লোডটা একটু কম ওই জন্য ফিমেল বেশি এবং মেল কম হওয়ার কারণ হচ্ছে ভাইয়া এজ ইউজুয়াল কারণ এখানে যেহেতু চেম্বার প্র্যাকটিস নাই ভাইয়া এক্সট্রা কোনো আর্নিং থাকছে না মানে আপনি যে মেডিকেল কলেজে ধরেন আপনি আছেন সেখান থেকে আপনি যেই সালাইটা পাচ্ছেন ওইটা পাচ্ছেন আর হচ্ছে ধরেন যারা প্যারা ক্লিনিকালে থাকবে ধরেন বায়োকেমিস্ট্রি মাইক্রোবায়োলজি আর হচ্ছে যারা মানে প্যারা ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট গুলাতে থাকবে মানে ল্যাব মেডিসিন মানে যারা ল্যাব ল্যাব সাইডে কাজ করতে পারছেন ওরা কিন্তু মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি যে কোনো ল্যাবে যুক্ত থেকে মানে তাদের এক্সট্রা একটা কাজের সুযোগ থাকছে এছাড়া আপনি তো কোনো ধরেন মানে চেম্বার করতে পারছেন না এই জন্য চেম্বার না করার সুযোগ থাকার কারণে এখানে মেল পার্টিসিপেন্ট কম এবং ফিমেল পার্টিসিপেন্ট একটু বেশি এটাই ভাইয়া ঢাকার <laughs> 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 
আপনার কিন্তু মেডিসিন থেকে কোশ্চেন আসবে আপনার সার্জারি থেকে কোশ্চেন আসবে এই টোয়েন্টি মার্কসে ইভেন ইফ পেডিয়েট্রিক থেকে আসবে গাইনি থেকে আসবে আমি বুঝাইতে পারছি কিনা যে মানে বেসিকের বেসিক যে ক্লিনিক্যাল ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন গুলো সবগুলো টাচ করে কিন্তু আসে আপু আমাদের কিন্তু ফ্যাকাল্টি মানে ফ্যাকাল্টি ওয়াইজ যে ক্লাসগুলো ওগুলোর জন্য কিন্তু আমাদের সিনাপসে একটা শর্ট ব্যাচ আছে যেটা অলরেডি আমাদের ক্লাসগুলো হয়ে গেছে বাট ক্লাসগুলো কিন্তু রেকর্ডেড আছে আপনারা যদি এখনো কেউ চান ওই ক্লাসগুলো কিন্তু আপনারা কারণ রেকর্ডেড ক্লাসগুলো যদি আপনারা করে ফেলেন আপনারা অনেক উপকৃত হবেন আপনারা যদি ফ্যাকাল্টি ওয়াইজ ক্লাসগুলো কেউ করতে চান অফিসে যোগাযোগ করবেন ঢাকার বাইরে আছেন এবং মানে ঢাকার বাইরে ওখানে চান্স পেতে চাচ্ছেন আপু আপনি একটা জিনিস বলি আপনি তিনটা চয়েস দিয়ে দেন মানে আপনার ধরেন আপনি ধরেন চিটাগাং এ আছেন তো আপনি চিটাগাং এর পাশে কোন একটা মানে একটা সেকেন্ড চয়েস আমি রাজশাহীতে আছি তাহলে সেই হিসেবে আমি সেকেন্ড চয়েস ঢাকার মধ্যে মাইক্রোবায়োলজিতে যদি আমি ঢাকার মধ্যে দিতে যাই তাহলে তো আপু আমার ফার্স্ট চয়েস রাজশাহীতে আমি যে স্কোর পাবো সেটা তো আমার রাজশাহীতে হবে কিন্তু ওই স্কোরে তো আমার ঢাকার মধ্যে হবে না আপনাকে কিন্তু সেখানেই মানে আপনার মার্কস যখন ভালো থাকবে আপনি সেটার মধ্যেই চান্স পাবেন তো দিয়ে দেন আর যদি আপু মনে করেন যে আপনি রাজশাহীর বাইরে যাবেন না টোটালি সেক্ষেত্রে আপনি একটা ইনস্টিটিউশন শুধু দিতে পারেন একটা দেয়া যাবে আপু শুধু একটা ইনস্টিটিউশনই দেয়া যাবে আমরা ভাইয়া তাহলে আপনার হইল না কিন্তু আপনার থেকে তুলনামূলক কম পে কেউ যদি তিনটা ঢাকার বাইরে দিয়ে থাকে ধরেন আপনি আপনি সিক্সটি পেয়েছেন কিন্তু আপনার থেকে দুই মার্কস কম ফিফটি এইট পেও কিন্তু একজন চান্স পেতে পারে ঢাকার বাইরে কারণ সে তিনটাই ঢাকার বাইরে দিয়েছে এটা পসিবল ভাইয়া মানে আপনি যদি একজন যদি তিনটাই ঢাকার বাইরে দিয়ে থাকে এবং ও আপনার থেকে যদি দুই মার্কস কমও পায় সেক্ষেত্রে কিন্তু হইতে পারে চান্স এটা অ্যাকচুয়ালি মানে বলা যায় না এক্সাক্টলি কারণ এটা বললাম তো ইয়ার টু ইয়ার ভ্যারি করে এটা খুবই মানে ডিফিকাল ক্যালকুলেশন আপনারা এগুলো নিয়ে বেশি না মানে জোর দিয়ে আমি আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করব সবাই প্লিজ একটু মানে পড়ার প্রতি জোর দিবেন আর ঢাকা ঢাকার বাইরে নিজেদের লোকেশন ওয়াইজ মানে আপনি যেতে পারবেন কিনা সেই জিনিসগুলো মাথায় রেখে দিবেন সেটা দেখালাম আর কোন থায় সিট কয়টা বেশি আছে এইটা একটু দেখবেন এত জটিল ক্যালকুলেশনে না গিয়ে আপনি সিট কোথায় বেশি আছে ধরেন পরবর্তীতে চলে যাচ্ছি 
ढाई <laughs> सामने परीक्षा दिक डिप्लोमा परीक्षा आसीक्षा जे क्यों फार्ष्ट तेनाली Uh, would be the fast and got the fast mark, but believe me, he or she is also confused about his or her preparation. Our age post graduation purikha. इखने आमदे preparation टा actually खूब subconscious mind है। कौन preparation टा आमदे पुरी पुन्नु है गिये छे आमन निजरा बुझते पाये। ये जो नो शिशुन शुरू कर आगे शब्द के बोल बो जरा शून्य चेन एवं पौरवोते से जरा record शून्य दे। परीक्षा दीबी सामने गवर्नमेंट कैंडिडेट मेडिसिन मध्य फिली प्राइवेट 
ওইটা আপনাকে যেতে হবে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার থেকেও বেশি সময় এই সাবজেক্ট দিতে হবে প্লিজ মার্ক মাই ওয়ার্ড আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদের থেকেও বেশি সময় আপনার এই সাবজেক্ট দিতে হবে যদি আপনার কোন সাবজেক্টে ভালো লাগা ভালোবাসা এবং প্যাশন তৈরি হয় আপনি অবশ্যই সেই সাবজেক্টে দিবেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার সেই সাবজেক্টে কয়টি সিট রয়েছে সেই সাবজেক্টের স্কোপ কেমন ডাজেন্ট ম্যাটার আই বিলিভ আপনি আপনার প্যাশন অথবা পছন্দের সাবজেক্টে গেলে অবশ্যই ভালো করতে পারবেন আর বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে হোমিওপ্যাথ এবং কোয়াক ডেইলি পঞ্চাশটা ষাটটা করে রোগী পাই আপনি অবশ্যই ডিপ্লোমা করে আপনার পছন্দের সাবজেক্টে আপনার গোল বা টার্গেটে পৌঁছাতে পারবেন আচ্ছা আর প্রতি সাবজেক্টের একটা কমন কোয়েশ্চেন আপনারা বলেন বা আমরাও জিজ্ঞাসা করতাম যে কত মার্কস লাগে এটা একদম রিলেটিভ ব্যাপার এখানে ডেফিনেটলি কিছু বলা যায় না এখন পর্যন্ত ডিপ্লোমা পরীক্ষায় কোন সাবজেক্টে বা কোন ইনস্টিটিউটে কে কত মার্কস পেয়েছে এটা বিএসএমইউ প্রকাশ করেনি জানা যায়নি আর রেসিডেন্সি পরীক্ষায় দু হাজার সালে মাত্র একবার জানা গিয়েছে তো আমরা যারা এখানে ইনভলভ আমরা ধারণা করতে পারি যে এই সাবজেক্টের মার্কসটা এত আসতে পারে এবং কোন সাবজেক্টের কম্পিটিশন বেশি কোন সাবজেক্টের কম্পিটিশন মডারেট এবং কোন সাবজেক্টের কম্পিটিশন রিলেটিভলি কম সেটা আমরা আপনাদেরকে ধারণা দিতে পারি তো চলে যাই ডার্মাটোলজি অ্যান্ড ভেনারোলজি প্রথমেই আমরা যেটা জানবো যে এখানে এই সাবজেক্টটা কোন কোন ইনস্টিটিউটে রয়েছে সিট কত পাশাপাশি আমরা জানবো যে এই সাবজেক্টের অপরচুনিটিস কি আছে এবং কি কি লিমিটেশন আছে এবং কি কি জিনিস আমাদেরকে মাথায় রাখা লাগবে তো আমরা সবাই একটু স্ক্রিনে লক্ষ্য করি বিএসএমইউতে আমাদের সিট রয়েছে প্রাইভেট ক্যান্ডিডেটের জন্য ছয়টি এবং গভর্নমেন্ট ক্যান্ডিডেটের জন্য রয়েছে পাঁচটি বারেম যেটাকে আমরা বলে থাকি সেখানে কোন গভর্নমেন্ট ক্যান্ডিডেটের সিট নাই প্রাইভেট ক্যান্ডিডেটের সিট রয়েছে তিনটি সেটা মেডিকেল কলেজ সেখানে রেসপেক্টিভলি গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট ক্যান্ডিডেটের জন্য সিট রয়েছে দুইটি এবং তিনটি করে এই সরি দুইটি এবং একটি করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে আমাদের সিট রয়েছে আচ্ছা আমি শুনতে পাচ্ছি না যিনি বলছেন কোন প্রবলেম হলে একটু বলবেন হ্যালো আমাকে শোনা যাচ্ছে দেখেছি এখন চলে যায় আর কোথায় কোথায় আছে মাইমন সিং মেডিকেল কলেজ শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ বগুড়া তার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ঢাকা এবং সিলেট এম এজি ওসমানী মেডিকেল কলেজে রয়েছে তাহলে ঢাকার বাইরে আমাদের সিট রয়েছে চিটাঙ্গে মাইমন সিং বগুড়া এবং সিলেটে আচ্ছা এই সাবজেক্টের অপরচুনিটিস কি কি আছে ইট ইস দ্য হাইলি ডিমান্ডিং সাবজেক্ট মোস্টলি প্রিফারেবল বাই ফিমেল ডক্টর ফিমেল ডাক্তার পছন্দ করেন কারণ এখানে কোনো ইমার্জেন্সি নাই ওদের পছন্দ মতো চেম্বার করতে পারেন পেশেন্টস আর মোর ইন দিস ফিল্ড ইউ উইল হ্যাভ এ গুড চেম্বার প্র্যাকটিস ডার্মাটোলজির পেশেন্ট কখনো কম হবে না এবং অনেক পেশেন্ট আছে আপনার চেম্বার দেয়ার ইজ ইনক্রিজ নাম্বার অফ ইন্টারভেনশন নাও এর ইস তো ইউ মাইট হ্যাভ ফাইনান্সিয়াল স্টেবিলিটি উইদিন শর্ট টাইম বর্তমানে এই সাবজেক্টে আমাদের যে ইন্টারভেনশন প্রসিডিউর রয়েছে সেগুলো অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছে তো আপনি ডিপ্লোমা করে এই সাবজেক্টে খুব সহজ আপনার ফাইনান্সিয়াল স্টেবিলিটি আনতে পারবেন মার্কস ডিপ্লোমাতে আমাদের ডার্মাটোলজি সাবজেক্টে মার্কস হায়ার রেঞ্জ আমি আগেই বলছি যে কার্ডিওলজি এবং ডার্মাটোলজিতে হায়ার রেঞ্জের মার্কস লাগে মার্কসটা কত আমরা অনুমান করতে পারি ডার্মাটোলজি পাঁচ রেট ডিপ্লোমাতে বেশ ভালো আচ্ছা আবার নিচে আমি বোল্ড করে লিখেছি রেড মার্ক করে মোস্টলি প্রিফারেবল ফর ফিমেল ডক্টর ফিমেল ডক্টরদের জন্য এই সাবজেক্টটা অনেক বেশি প্রিফারেবল তাই বলে আপনারা যারা মেল আছেন তারা যেতে পারবেন না বা যাবেন না এমন কিছু না এটা মেলদের জন্য অনেক ভালো ক্যারিয়ার কিপ ইন মাইন্ড হাইলি কম্পিটেটিভ সাম ডক্টর ফাউন্ড ইট মাউন্টেনাস ফর লং চেম্বার প্র্যাকটিস অ্যান্ড হ্যাভিং সেম টাইপস অফ পেশেন্ট 
তো ডার্মাটোলজিতে দেখা যায় অনেক ভ্যারিয়েশন থাকলেও আমাদের কিছু ডক্টর মনোটোনিয়াল সার্জন সেম টাইপস অফ پیشنট পাচ্ছেন এইজন্য এবং চেম্বার প্র্যাকটিসটা অনেক হেক্টিক হয়ে যায় এজন্য অনেকে এটাকে প্রেফার করেন না আচ্ছা এরপরে কার্ডিওলজি নিয়ে আমি বলবো কার্ডিওলজি ইজ অ্যানাদার হট কেক ফর ডিপ্লোমা ডিকার যেটাকে আমরা সবাই জানি তো সিট সংখ্যা আমি আগেই বলেছি টোটাল কত এখন দেখি কোন ইনস্টিটিউটে কত করে সিট কত ডি সিট রয়েছে বিএসএমইউ তে রয়েছে गवर्नमेंट ক্যান্ডিডেটের জন্য 10 টি প্রাইভেট এর জন্য রয়েছে 11 টি সিট এনআইসিবিটি 3 টি এবং 2 টি করে সিট রয়েছে ডিএমসি ঢাকা মেডিকেল কলেজ এখানে সিট রয়েছে गवर्नमेंट ক্যান্ডিডেটের জন্য 3 টি এবং প্রাইভেট ক্যান্ডিডেটের জন্য 3 টি সিট রয়েছে এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো সিট রয়েছে এসএসএমসি সিএমসি এমএমসি এসবিএমসি শের বাংলা মেডিকেল কলেজ বরিশাল সেখানে রয়েছে রংপুর মেডিকেল কলেজ এমআরএমসি এবং এসডিএমসি প্রতিটি জায়গায় আমাদের সিট সংখ্যা এখানে দেখানো হয়েছে আর ঢাকার বাইরে আমাদের সিট রয়েছে বরিশাল ময়মনসিং চিটাগং রংপুর এবং শহীদ জাহর আহমেদ মেডিকেল কলেজ বগুড়াতে তো কার্ডিওলজির মেইন बेनिफिटটা কি তো অপরচুনিটিস এর মধ্যে আমি লিখেছি টপ সাবজেক্ট ইন ডিপ্লোমা रिपीट कर স্কিন এবং কার্ডিওলজির پیشنটের কিন্তু কখনো অভাব হবে না বাংলাদেশে ফিমেল ডক্টরস মে অলসো हैव গুড অপরচুনিটিস বাট কোর্সে আমাদের সময়টা অনেক হেক্টিক যায় এই যে ডিকার যে কোর্স রয়েছে সেখানে দেখা যায় যে 6 মাস মেডিসিন থাকে বাকি সময় 3 মাস থাকে হচ্ছে বেসিকে বাকি যে সময়টা থাকে সেটা কার্ডিওলজিতে এই সময়ের মধ্যে আপনাদেরকে কিছু ইন্টারভেনশন শিখতে হয় লাইক ইকো ইডিটি পাশাপাশি ইদানিং কালে দেখা যাচ্ছে যে ডিপ্লোমা করেও অনেকে আমাদের পিসিআই বা পারফেক্টনেস কোয়ার ইন্টারভেনশন বা অ্যাঞ্জিওগ্রামও ফর ক্যাপাবিলিটি অর্জন করছেন সো হিউজ এফোর্ট দিতে হয় হিউজ এফোর্ট আমি আবারো বলছি যে অন কোর্স হিউজ এফোর্ট এখানে দিতে হয় আচ্ছা পাস রেট ডিপেন্ড করে পাস রেট আসলে দেখা যায় কোন বছর বেশি থাকে কোন বছর একটু কম থাকে তবে আমি আপনাদেরকে পার্সোনালি এতটুকু ইনসিওর করতে পারি যদি আপনারা আপনাদের কোয়ালিটি গ্রো করতে পারেন আপনাদের পাস प्रमोशन पे शेषानी मेडिकल पसंद करते এই সাবজেক্টে আপনি ডিপ্লোমা কমপ্লিট করার পরে যে খুব ব্যস্ত চেম্বার পাবেন এটা আশা করাটা আসলে ভুল হবে আচ্ছা ফিউ পোস্ট ফর गवर्नमेंट ডক্টরস गवर्नमेंट ডক্টরস যারা আছেন বা বিসিএস পোস্টিং এ আছেন সেখানে সিট সংখ্যা খুব বেশ কম তারপরেও ইদানিং কালে এন্ডোক্রাইনের সিট অনেক তৈরি হচ্ছে এবং আপনারা খুব সহজে প্রমোশন পেতে পারবেন বলে আশা রাখছি 
Now, TB and chest disease, which is the palmology and respiratory model. It is the same as the NIDC. Government seat is the same as the private seat. So, what is the most important thing to do? What is the most important thing to do? What is যেটা হচ্ছে respiratory বা pulmonology যে patient গুলো deal করে আপনারা complete করার পরে almost এই patient গুলো deal করতে পারবেন আপনারা training টা সেভাবে দেওয়া হয় এখানে opportunities এর মধ্যে আমি বলবো competition is less you may have a good chamber practice কারণ respiratory patient আমাদের দেশে অনেক বেশি আছে আপনার chamber practice টা ভালো হওয়ার possibility আছে female is good choice pass rate good optimum marks comparatively less than cardiology Cardiology te, but dermatology te, jato marks lage, ekhane marks ta tulam lo kam lage. Ame abaro bolchi marks koto lage, shita amra bolte paaye na, toh competition kemon, shita reka dhaar na ame apna dite parbo. To keep in mind, is subject te jao lage, amade mathe rakta hobe, eta emerging ekta subject, ebon ekhane amade deshe kub beshe jomupriyo hoi nai, तापोर आशा रखा जाए जे आपना रा इस सब्जेक्ट कंप्लीशन कर पड़े जे कोनो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बा प्राइवेट हॉस्पिटल ले चेंबर कोट्टे पार बे एवं कंसल्टेंट जे बो काज कोट्टे पार बे नाउ आवर लास्ट सब्जेक्ट एंड दैट इज ब्लड सेरोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूशन इखने सीट नंबर गुलाम रा के एक तो देखनी so, government candidate is the total seat at the private candidate is the total seat at the same time. So, the BSM is the government candidate and the private candidate is the private candidate. So, in the past, there is no government seat, but there is no seat at the private candidate. The Dhaka Medical College is the seat at the same time, respectively, and the same time. So, what is the subject of the opportunity? No emergency, huge research field. Same. ए सब्जेक्टिव होच्छे कुन इमरजेंसी ना ये बंग एकांक का जॉब ने चक्कर में लोग तो अपना दे लैब बेस्ड या विभिन्न हॉस्पिटल देखा जाए जे जे लैब जे काज को ला है ब्लड ट्रांसफ्यूशन बा शी रिलेटेड कुन कंप्लिकेशन होले की कुट्टा हो बे विभिन्न ब्लड बैंक के अपना दे जॉब एक टा बोरो फैसिलिटी � as there is no hectic schedule, आपने जेक कोनो corporate hospital ले काज करते पार बे, even आपने जो दे government job holder हुए था क्या, business से posting हुए था क्या, आपने वो एक ना खूब शोहजे post पे जाए बे, कारण black bank गुलाब ते post खाली था क्या, अच्छा, it is a cool subject, you may not get financial stability too quickly, आपने इस subject ते ते career को ले खूब दूर तो जाए, financial stability और attend करते पार बे, तो मन किचु ना it may seem monotonous for some doctors uh, because it can be a chamber practice night but a patient a rash night on a show monotonous like the body sometimes it is the smallest decision that can change your life forever at the chute decision of my life to chill to a pretty button for it but it is not you want to do decision case shows probably about how that would have been a I will show you up me shop to show you what you're not going to have this decision even our result of what you're not going to see the ball might be a second our car for a question tackle about the pine I'll be more than happy to answer your question now floor is solely yours you are like most alum and by a matter of personal chirurgy cardiology the wrong for medical college or the body not for medical college institute to ICC with the less take it money क्या मन होगा एवं परावर्तित पास करा जाए तो बोलते समझो जब कार्डियोलॉजी का पास क्षेत्र डिपेंड करे शेखेत्रे परावर्तित पास करने के लिए कोई प्रॉब्लम होगा कि ना थैंक यू गुड क्वेश्चन उसी में तो बोल बो जो रंगपुर एवं नाचपुर कार्डियोलॉजी से बेस्ट करा जिन प्रोफेसर हुए थे आपने जो दी नीचे कुछ बेशी डिटरमाइंड होन आपने उखान से कौन सी शिक्षित पार्वन एवं जबकि आपना कॉन्सेप्शन आपना एक्सेलेंस एक लेवल आ जाए आपने इजीली पास करते पार्वन बोले अम्रा आशा करते पारी सो बे पेरिफेरी से पास करता एक टू कॉम इतने बोल बो किचुटा कॉम बे एमो ना जे पास करते पार्वन ना आपने हाईस इफोर्ड दिवे आपने एक्सेलेंस my dermatology the DD we got our for a next day. I'm with the higher degree. I don't need to say by scope. I don't want to. I'm going to say. 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 I'm going to say.
ডিডিবিতে আমাদের দেশের বাইরে অনেক ডিগ্রি আছে এখন যারা করতেছেন যারা ডিপ্লোমা করেছেন তারা দেখা যায় এরপর দেশে বাইরে বিভিন্ন ডিগ্রি অ্যাটেন্ড করেন আচ্ছা এছাড়া আপনি চাইলে ডিপ্লোমা কমপ্লিট মানে ডিডিবি কমপ্লিট করার পরে রেসিডেন্সি নিতে পারবেন এফসিপিএস তো করতে পারবেন এখানে কোনো সমস্যা হবে না তবে ডিডিবি ইজ এ হ্যান্ডসাম ডিগ্রি এন্ড ইট ইজ এনাফ তারপরে আপনার ডিগ্রি তো কোনো শেষ নাই এবং এক্সপেরিয়েন্স তো কোনো শেষ নাই এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আপনারা চাইলে এখানে অন্যান্য ডিগ্রি নিতে পারবেন যেমন কম্পিটিশন হবে আপনার এখানে কিন্তু তেমন কম্পিটিশন হবে না সিট কম দেখে অনেকেই বলেন যে মাত্র তিনটা সিট চারজন ভালো ক্যান্ডিডেট পরীক্ষা দিলে তোমার কোন পসিবিলিটি নাই তবে এখানে একটা ব্যাপার আপনারা যদি খুব ক্লোজলি স্কুটনি করেন দেখতে পারবেন যে ডারমা এবং ডিকার্ড ডিডিভি ডিকার্ড সেখানেও টোটাল আপনার চয়েস দেওয়ার পরে আপনি কিন্তু আটটা বা দশটা বেশি ইয়ে করতে পারবেন না কম্পিট করতে পারবেন না সে বেসের মতো একটু বেশি হয় ঠিক আছে তো এই সাবজেক্ট গুলা খুব বেশি রিস্কি না আপনারা চাল দিতে পারেন এবং চান্স পেলে আপনাদের ক্যারিয়ারটা আসা রাখা যায় ভালো হবে আর কোনো কোয়েশ্চেন আপনাকে <laughs> আচ্ছা ঢাকার মধ্যে চয়েস দিতে গেলে আপনার ফার্স্ট অফ অল আমি সাজেস্ট করি বিএসসির মতো দেওয়াটা বেটার হবে ঠিক আছে বিএসসির মতো দিবেন এরপরে আপনার অন্য যে গুলো আছে যেমন ডিএমসি দিতে পারেন বা কোন ইনস্টিটিউট যদি পছন্দের থাকে সেক্ষেত্রে আমি দিতে পারেন থ্যাংক ইউ এনি কোয়েশ্চেন সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে ডিপ্লোমা কমপ্লিশনের পর কেউ যদি চায় যে রেসিডেন্সি কোন সাবজেক্ট কোর্সে যাবে তার জন্য সে পদটা কি খোলা থাকার কোন সুযোগ থাকে নাকি এটা যেতে <laughs> হবে <laughs> হওয়ার নিয়ম আছে যদি তিনি কার্ডিওলজি দিয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে বোধ হয় তাই না ভাইয়া হ্যাঁ ওই সাবজেক্ট করতে হবে রাখবেন যে ঢাকার বাইরে গেলে আপনার চান্স বেড়ে যায় 
সেজন্য আপনাকে এমন ভাবে চয়েস করতে হবে যে ঢাকার মধ্যে কিছু থাকবে ঢাকার বাইরে কিছু থাকবে তাহলে সেটা ব্যালেন্সড হয় ঠিক আছে মনে করেন কার্ডিওলজিতে আপনি একটা চয়েস দিলেন ঢাকাতে বাকি দুটো দিলেন ঢাকার বাইরে তাহলে সেটা ব্যালেন্স থাকতেছে ওকে এনি কোশ্চেন কার্ডিওলজিতে ডিপ্লোমা মানে কোর্সে ট্রেনিং এর পর এসসিপিএস পার্ট 1 মেডিসিনে কি এক বছর কাউন্ট হবে না এটা হচ্ছে হয় না এটা হয় না আপনাকে এসসিপিএস দিলে কার্ডিওতেই করতে হবে ঠিক আছে चले आलोचना रानपुरा दृष्टि डिप्लोमा सब परीक्षारेशन डिपेन्ड कर मेन इम्पर्टेंट परीक्षा दिए कोचिंग परीक्षा दीपारेशन फले मान मार्क कैम आसते पुजिसन कैमन आसते इन्स्टीट्यूशन चयस कर इन्स्टीट्यूशन दीबें क्षेत्र आज ढाकार भेतर बहरे स्कोप थे रियलिम चान्स पे मन वाइज हो 
ঠিক আছে তিনটা অপশন দেওয়াটাই বেটার আপনি রাজশাহী দেন রাজশাহীর পাশে বগুড়া মেডিকেল আছে বগুড়া মেডিকেল দেন আর পাশাপাশি যে সব মেডিকেল আছে সেসব মেডিকেল দিবেন ঠিক আছে আচ্ছা ভাই স্লাইড চেঞ্জ করতে থাকেন আপনি আচ্ছা এরপরে আসেন আমরা ফ্যাকাল্টি হ্যাঁ সার্জারি ফ্যাকাল্টির মধ্যে যে কয়টা সাবজেক্ট আছে কয়টা সাবজেক্টের সিট এবং হচ্ছে ইনস্টিটিউশন আমি বলবো সার্জারি ফ্যাকাল্টির মধ্যে একটা সাবজেক্ট হচ্ছে অর্থোপেডিক আমরা সবার প্রথমে যেটা জানি যে ডিপ্লোমার ক্ষেত্রে মানে কতগুলা হট সাবজেক্ট আছে যে সার্জারি ফ্যাকাল্টির সেটা হচ্ছে ডি অর্থ ডি এ এবং ডিজিও ঠিক আছে গাইনি এখন অর্থোপেডিকে যেটা আপনি দেখেন গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট যেটা সেটা হচ্ছে বিএসএম এম এতে পাঁচটা প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট আছে ছয়টা চিটার মেডিকেল কলেজে কিন্তু কোনো গভর্নমেন্ট ক্যান্ডিডেট নাই সো গভর্নমেন্ট ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে হচ্ছে আমি কোন কোথায় হচ্ছে অপশন আছে এবং কোন অপশন ওয়াইজ আমি চয়েসটা কিভাবে দিব এক্ষেত্রে আপনারা নিজেদের পছন্দ মতো এবং যে জিনিসটা বললাম যে আপনারা হচ্ছে নিজের প্রিপারেশন প্লাস হচ্ছে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে এই অনুযায়ী দিবেন অপশনটা আর সবচেয়ে বড় কথা যে কত নাম্বার পেলে আমার চান্স হবে পঞ্চাশ ষাট না সত্তর এসব কোনো ব্যাপার না কারণ হচ্ছে আপনার যেই প্রত্যেকবারে কোশ্চেনের প্যাটার্ন চেঞ্জ হচ্ছে অনেক সময় আমরা এক্সাক্টলি আসলে জানতেও পারি না যে কত নাম্বার পেলে আপনার চান্স হয় সো যখন দেখবেন কোশ্চেনটা ইজি হচ্ছে আপনার কিন্তু নাম্বার অনেক বেড়ে যাবে মানে দেখবেন হচ্ছে যেমন গাইনির ক্ষেত্রে আমি বলি এই টি নাম্বার উঠে যায় কোশ্চিন যদি আপনার ইজি হয় তাহলে এই টি নাম্বার উঠে যাবে যে চান্স পাইতে সেক্ষেত্রে আপনার কখনো সেভেন্টি নিচে নামবে না যে সেভেন্টি থেকে এইটির ভেতরে বা এইটি ফাইভ এরকমও কিন্তু উঠে যায় সো হচ্ছে এই ক্ষেত্রে মানে আপনার নিজের প্রতি কনফিডেন্ট রাখতে হবে আমার এখন এক মাসে কোনো চিন্তাই নাই কোনো চিন্তাই করবো না আমি যতটুকু করছে এতদিন এই এখন আমি নিজের সম্পূর্ণ ইফোর্টটা দিব আমি যেভাবে ইনস্টিটিউশন চয়েস দিব ওইভাবে আমি পড়াশোনা করব নিজের বেস্ট ইফোর্টটা দিয়ে চান্স পাই কিনা আমি দেখব ঠিক আছে আর পরীক্ষায় চান্স পাওয়ার আগে কিন্তু কেউ বলতে পারে না যে আমি চান্স পাবো কি না ঠিক আছে আমার প্রিপারেশন আপ টু মার্ক লেভেল কি না এটা কোচিং এর প্রিপারেশন দেখে অনেকে বলতে পারে কোচিং এর পজিশন দেখে বাট হচ্ছে কেউ কখনো এটা গ্যারান্টি দিতে পারবে না যে আমি চান্স পাবোই ঠিক আছে ইভেন পরীক্ষা দিয়ে এসেও বলা যায় না যে আমি চান্স পাবো যে ফার্স্ট হয় সেও বলতে পারে না আমার কথা বলে আমি রেসিডেন্সি পরীক্ষা দিই যখন ফার্স্ট টু এ আমার ফার্স্ট রেসিডেন্সি ছিল রেসিডেন্সি পরীক্ষা দেওয়ার পর আমি অনেক চান্স পাই না অনেক ডিপ্রেশনে চলে গেছে হ্যাঁ আমি পরীক্ষা দিয়ে চান্স পাই না আমি ঠিক আছে পরীক্ষা দিবেন পরের বার রেসিডেন্সি দিব দেন আমি কি করলাম ডিপ্লোমা পরীক্ষা দিব ডিপ্লোমা পরীক্ষা দিব না এটা আমি আসলে ইয়া করে রাখছিলাম কিন্তু পরবর্তীতে দেখতেছি যে এক মাস সময় আছে আমাকে সবাই বললো ডিপ্লোমা পরীক্ষাটা দাও আমি তখন ডিপ্লোমা পরীক্ষাটা দিয়েছি এবং ডিপ্লোমা পরীক্ষা আমার রেসিডেন্সি প্রিপারেশন আলহামদুলিল্লাহ ভালো ছিল এই রেসিডেন্সি প্রিপারেশন দিয়ে কিন্তু আমি ডিপ্লোমা পরীক্ষাটা দিয়েছি ডিপ্লোমা পরীক্ষা দেওয়ার পরে আমি কিন্তু ঘুরছি মানে পরীক্ষা দিয়ে আমি আমার এক কলিগের বাসায় গেছিলাম যে আমি কিন্তু মানে নিজে জানিও না যে আসলে আমি চান্স পাবো কি পাবো না আমি হ্যাঁ পরীক্ষা দেওয়ার দিয়েছি দিতে হবে দিয়েছি হ্যাঁ প্রিপারেশন নিয়েছি এমন না যে প্রিপারেশন নেই না এরকম না রেসিডেন্সি প্রিপারেশনটাই ঝালাই করেছিলাম কিন্তু পরবর্তীতে যে দেখলাম আমি বিএসএম এমতে ডিজিওতে ফার্স্ট হয়ে গেছি সুতরাং সুতরাং আপনি বুঝবেন না যে হচ্ছে আপনি আসলে কে ফার্স্ট হবে সে নিজেও জানবে না এবং কে চান্স পাবে বা আমি চান্স পাবো কি পাবো না মানে এটা আসলে বলা যায় না কিন্তু আপনাকে আপনার বেস্টটা দিতে হবে তবে আমি এটা বুঝেছিলাম যে পরীক্ষা হলে আমি আমার বেস্টটা দিয়েছি যা আসছে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি আমার বেস্টটা দিতে পেরেছি আচ্ছা এসব বলার একটাই কারণ হচ্ছে অনেকে আছে যে রেসিডেন্সি পরীক্ষা দিয়েছেন আমার মতো অনেক অনেক মানুষ পাওয়া যাবে একই রকমের মানুষ যে হচ্ছে এখন ঠিক আছে এখন পড়াশোনা করতে ইচ্ছা হচ্ছে না বা হঠাৎ করে এসে গাইডলাইন সেমিনারে আমাদের জয়েন করছেন যে ঠিক আছে এক মাস দেখি কি কিরকম হচ্ছে তাদের জন্য বলবো আপনারা পড়া শুরু করেন আগের পড়াটা ঝালাই করেন দেখেন ইনশাল্লাহ আপনাদের ভাগ্যে থাকলে চান্স হয়ে যাবে আচ্ছা আপনারা নিটোর চয়েসটা দিবেন যদি মানে নিটোরটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে যে যে সাবজেক্টের জন্য যে যে ইনস্টিটিউশন আছে যেমন হচ্ছে অর্থোপেডিকের জন্য নিটোর কার্ডিওলজির জন্য এনআইসিভিটি এইসব জায়গা যেগুলা এই যে এই জায়গা গুলা মানে ইনস্টিটিউট গুলা ওই সাবজেক্টের এই গুলা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন পেডির জন্য বিআইসিস গাইনির জন্য মাতুয়েল এইসব জিনিসগুলো মানে এইসব ইনস্টিটিউশন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে হচ্ছে ওই রিলেটেড কাজ গুলো আপনি বেশি পাবেন ঠিক আছে আচ্ছা পরে স্লাইড দেখেন
ডিএর এখন অনেক ভ্যালু আপনি দুই বছর ডিএ কোর্স করার পরে দেখা যায় আপনি गवर्नमेंट যদি জব করেন गवर्नमेंट এর পাশাপাশি আপনি বাইরের ইনকামই আপনার বেশি হয়ে যায় আর गवर्नमेंट জব না করলে তো মানে তার সে উনি তো আরো টাইম দিতে পারেন বাইরে সো ডিএ করে কেউ যে বসে আছে বা কারো যে মানে না খেয়ে আছে এরকম না ডিএ করে মানুষ মানে যেমন টাকার ইনকাম ইনকাম যেমন বেশি করতে পারে এরকম সম্মানও কিন্তু অনেক পায় সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমি ভাইয়াদের ক্ষেত্রে বলবো বিশেষ করে ছেলেদের ক্ষেত্রে যে আপনাদের কিন্তু এটা একটা বেস্ট অপশন ডি অর্থ এবং ডি এই দুইটার ক্ষেত্রে আর পাশের ক্ষেত্রে যেটা বলে যে আমি কোন ইনস্টিটিউশনে পড়লে পাশ করার চান্স বা পেরিফেরিতে পাশের চান্স বেশি থাকে বা হচ্ছে ঢাকায় পাশের চান্স কম পেরিফেরিতে কম থাকে ঢাকায় বেশি থাকে এই ক্ষেত্রে বলবো যদি আপনাদের ঢাকায় স্কোপ থাকে প্রিপারেশন অ্যাভেলেবেল থাকে বিএসএমএম এও দিবেন বিএসএমএম তে একাডেমিক এনভায়রনমেন্ট অনেক ভালো আর হচ্ছে বিএসএমএম এর সাথে বিএসএমএম এর কারণে একাডেমিক এনভায়রনমেন্টটা ভালো আর হচ্ছে এর পাশাপাশি যদি কাজ শিখতে চান আর এটার সাথে সাথে আপনি হচ্ছে ঢাকা মেডিকেলটা দিতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা আর হচ্ছে আপনাদের চয়েস মত যে কোনো একটা দিবেন আমার সাজেশন হচ্ছে এইভাবে দেয়া আচ্ছা কমিউনিটি অ্যাপথলমোলজি এটার জন্য হচ্ছে চিটাগাং চিটাগাং এ হচ্ছে আমাদের যে गवर्नमेंट সিট কিন্তু নাই এটা হচ্ছে প্রাইভেট সিট আছে আটটা নেক্সট স্লাইড আচ্ছা মেডিকেল রেডিও ডায়াগনোসিস এমআরডি আচ্ছা এটার জন্য যেটা এটা এটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের गवर्नमेंट সিট নাই এটা হচ্ছে প্রাইভেট সিট আছে তিনটা যেটা হচ্ছে বারডেম একাডেমিতে ঠিক আছে আর হচ্ছে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে আছে সোরাড্ডি মেডিকেল কলেজ এবং স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এবার আসেন অফস গাইনি ভাই আগে স্লাইড দেখান অফস গাইনি তে হ্যাঁ অফস গাইনি ক্ষেত্রে মেইন কথা যেটা বলবো যে অনেকে क्वेश्चन আসছে অফস গাইনি এবং অফস নি গাইনি এবং অফস আগে স্লাইড আগে স্লাইড डिप्लोमाटेलमेंट हब ढाई चेम्बर जमे ग डिप्लोमा चल कलन समय सब समय কিন্তু আপনি বিএসএমএম এ তে অ্যাটিপিক্যাল কেসে চাইতে অ্যাটিপিক্যাল কেসগুলো বেশি পাওয়া যায় আর ঢাকা মেডিকেলে যেটা আপনি ঢাকা মেডিকেলে অনেক কেস পাবেন অনেক কেস পাবেন আপনি অনেক প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাবেন সুতরাং যারা শুধুমাত্র ডিজিও করে বাইরে পেরিফেরিতে চেম্বার জমাইতে চান তারা হচ্ছে ডিএমসি দিবেন ফার্স্ট চয়েস ঠিক আছে আর হচ্ছে যারা চান যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি ডিপ্লোমাটা করব করার পরে আমি এফসিপিএস করব বা হচ্ছে রেসিডেন্সি করব তাদের জন্য বলবো তারা ফার্স্ট এ মানে আমার একটু তাড়া আছে যে আমি আগে করে তারপরে হচ্ছে মানে 7-8 বছরের ভিতর আমি দুইটা ডিগ্রি করতে চাই তাদের ক্ষেত্রে বলবো যে হ্যাঁ আপনি বিএসএমএম ফার্স্ট চয়েস দেন কারণ দুই বছরের মধ্যে আপনি পাস করতে হবে আপনি একাডেমিক একটা এনভায়রনমেন্ট ভালো পাবেন আপনার পড়াশোনাটা ভালো হবে দুই বছর পরে যদি আপনি এফসিপিএস এ যান আপনার এক বছর এখান থেকে কাউন্ট হবে ঠিক আছে আর হচ্ছে আপনি দেখেন একাডেমিক এনভায়রনমেন্টের কারণে আপনার পড়াশোনাটা ভালো থাকলো আপনি মিড টার্ম পরীক্ষাটাও ভালো করবেন আর একটা বছর ট্রেনিং করে ঠিক আছে আমি বুঝাইতে পারছি মনে হয় पचंदेजिकल कलेज मेडिकल कलेज मैं इच्छा 
আচ্ছা অপথালমোলজি অপথালমোলজির জন্য সব সবার ফারস্টে আমি যেটা বলছি যে ইনস্টিটিউট মানে এক একটা সাবজেক্ট ওয়াইজ ইনস্টিটিউট থাকে যে যে সাবজেক্টের জন্য ওই ইনস্টিটিউট যে ইনস্টিটিউট থাকে সেটা সবচেয়ে ভালো হয় কারণ ওখানে কেসগুলো ওই रिलेटेड কেসগুলো বেশি পাওয়া যায় এখানে দেখেন এনআইও যেটা হ্যাঁ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথালমোলজি তারপর হচ্ছে ইসলামী আই হসপিটাল এগুলাতে কিন্তু আইর কেসগুলো অনেক ভালো পাওয়া যায় डिप्लोमार मेरिटिटा प्रमोशन मानस केतन बृद्धि स्केल बृद्धि चेम्बर इनकाम करते हैं लाइफ पान कारोश्चिन चान्सार सबसे स्कोप कम्पिटन ब ठीक खुलना चान्स पा 
সুতরাং ঢাকাতে চান্স পাইতে হলে আপনার प्रिपरेशन ওই লেভেলেরই হইতে হবে যে হ্যাঁ আমার মধ্যে কনফিডেন্স আছে আমি ঢাকাতেই চান্স পাবো এই লেভেলের আপনার কনফিডেন্স আছে আপনার মধ্যে যদি একটু মাত্র বিন্দু মাত্র যদি থাকে যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমার একটু একটু সমস্যা আছে তাহলে আমি বলবো একটু সমস্যা যদি থাকে তাহলে আপনি পেরিফেরি দুইটা দিবেন একটা ঢাকা দিবেন আর আপনার মধ্যে যদি কোনো রকম হেজিটেশন না থাকে তাহলে আপনি ঢাকা দুইটা দিবেন পেরিফেরি একটা দিবেন কারণ চান্স বলে একটা কথা আছে লাগ বলে একটা কথা আছে আপনার পরীক্ষা কেমন হবে সেটা আপনি জানেন না ঠিক আছে আমার এত ভালো प्रिपरेशन থাকা সত্ত্বেও আমি একটা তো চয়েস কিন্তু রাজশাহী মেডিকেল দিয়েছিলাম জি আপু थैंक यू আচ্ছা ঠিক আছে আর কারো কোনো क्वेश्चन আপু ডিএমআরডি সম্পর্কে একটু যদি বলতেন আচ্ছা মেডিকেল রেডিও ডায়াগনোসিস না ডিএমআরডি এটা হচ্ছে এটার জন্য কয়েকটা হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে নতুন একটা ই আমাদের এখানে এড করতে যেটা রেডিও ডায়াগনোসিস নিয়ে আচ্ছা এর জন্য কয়েকটা ইনস্টিটিউশন আছে কা চারটা বা পাঁচটা চারটা বা পাঁচটা জায়গাতে হচ্ছে আপনার ই আছে সিট সংখ্যা আছে নতুন সাবজেক্ট হিসেবেও ডিএমআরডি যেমন রেডিওলজির কথা যেটা আমি বলবো রেডিওলজি কিন্তু এখন অনেক বেশি বেশি ডিমান্ডিং একটা সাবজেক্ট অনেক বেশি ডিমান্ডিং আপনি যদি মনে করেন যে হ্যাঁ আমি একটু মানে আরামের বলতে গেলে এত আরাম না যে একদম ক্লিনিক্যালি যাইতে চাচ্ছি না বাট হচ্ছে আবার ক্লিনিক্যালের টাস্ক থেকেও চলে আসতে চাচ্ছি না একদম হ্যাঁ এরকম যদি আপনি থাকতে চান লাইফে তাহলে আপনি এই এই সাবজেক্টটা চুজ করবেন কারণ আপনি এই ডিগ্রিটা করার পরে আপনি কোনো মেডিকেল কলেজে থাকেন বা যেখানে একটা জব তো করবেন জব করার পর পাশাপাশি কিন্তু আপনি বাইরে কোনো একটা ডায়াগনস্টিক সেন্টারেও কিন্তু আপনি কাজ করতে পারবেন সো এই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু ওই রকম ইমার্জেন্সি নাই যেমন হচ্ছে ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট গুলোতে ইমার্জেন্সি আছে ঠিক আছে সো এই সাবজেক্টটা অনেক ভালো চয়েস মেয়েদের জন্য তবে মানে বেবি কনসিভ বা হচ্ছে মানে ডেলিভারি প্রেগন্যান্সি টাইমটা একটু অ্যাভয়েড করা মানে চলতে হয় বা একটু সতর্ক ভাবে চললে মানে এই ক্ষেত্রে আর কোনো প্রবলেম হয় ঠিক আছে আপু আপু এই সাবজেক্টের কম্পিটিশন কি রকম আপু ইনস্টিটিউশন ইনস্টিটিউশন চয়েস সম্পর্কে যদি একটু বলতেন মানে ডিএমআরডি ইনস্টিটিউশন চয়েস আপু ডিএমআরডি ইনস্টিটিউশন চয়েস আমি কি কি ইনস্টিটিউশন দেখাইছিলাম স্লাইডটা नेक्स्ट मेडिकल रेडियो डायग्नोसिस आगे आगे फार्सिमी खुबेशन मैं प्रश्न 
আপনি বলতেছিলেন শোনা যাচ্ছিল না হ্যালো কলেজ <laughs> তাহলে আপনি দুইটা দেন সমস্যা নাই আপনার ফার্স্ট চয়েস আপনি চিটাগং দেন তাহলে চিটাগং কিন্তু আসলে অনেক ভালো এনवायरमेंट আছে গাইনির এনवायरमेंट কিন্তু ভালো জি আপু ওকে ঠিক আছে আচ্ছা আপু শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন আপু যেটা আচ্ছা এখন আপনার বাসা কোথায় বাসা কুড়িগ্রামে বাট আমি ঢাকা বা আউটসাইড ঢাকা এটা আমার কোনো প্রবলেম না আমি জাস্ট চান্স পেতে চাই प्रिपरेशन মোটামুটি মোটামুটি আপনি गवर्नमेंट कैंडिडेट আচ্ছা गवर्नमेंट कैंडिडेट না তাহলে আপু আপনি गवर्नमेंट মেডিকেল কলেজগুলোতে দিতে পারেন ঢাকায় একটা দেন আর বাইরে দুইটা দেন যেটা আপনার আশেপাশে ভালো হয় আপনার বাসা থেকে বা আপনার জন্য আমি এটা দেখি না রিসেন্ট এটা আগেরটা ছিল তাই আগেরটা দেওয়া হয়েছে ও আচ্ছা এ কি তাহলে একটু দেওয়া যাবে মানে হ্যাঁ এটা আসলে আপনারা ফর্ম ফিলআপ যখন করবেন তার আগে হচ্ছে সিট সংখ্যা দিয়ে দেওয়া হবে ইনস্টিটিউশন চয়েসের আগে ওইখানে আপনার অপশনই পাবেন বিএসএমএম ওয়েবসাইটে আচ্ছা ওই কম মানে পুরো তখন আচ্ছা দিয়ে দেওয়া হবে আমি বলে দিব এটা যেতে দিয়ে দেই হ্যাঁ আচ্ছা আর গ্রুপে গ্রুপে দিয়ে দেন হুম গ্রুপে যেতে দিয়ে দেই ঠিক আছে पचंदिटन दें चले मोटामुटी भलो लगे কিন্তু রক্ত দেখতে হবে এটা এজন্য আর কি একটা সময় পর্যন্ত ইচ্ছা হইছে যে না আমি সার্জারি তে ক্যারিয়ার করব না মেডিসিনেই করব কোন সাবজেক্ট আসতে যাচ্ছেন হচ্ছে অ্যানেস্থেশিয়া আপু আচ্ছা বুঝতে পারছি ডি আসতে যাচ্ছেন ওই খুব ভালো আসতে পারেন সমস্যা নাই আপনি রিসেন্টলি কি মানে পাস করছেন কবে আপু পাস করছি হচ্ছে 19 এ আপনার মানে इनशाला 
যতটুকু আমার পক্ষ থেকে বলার বলেছি তা এগেন সরি আমার আসলে একটু অসুস্থতার কারণে খুব ভালোভাবে করতে পারলাম না ঠিক আছে সবার জন্য দোয়া করি সবাই ভালোভাবে পড়াশোনা করেন আর পরীক্ষা ভালোভাবে দেন কনফিডেন্স রাখবেন নিজের ভেতরে কোন কত নাম্বার পেলে আপু একটা তো আইপ্যাড একটু ডিসটর্ব করব কেন প্লিজ হ্যাঁ বলেন জি আপু আমার মানে সাবজেক্ট চয়েস হচ্ছে অ্যানেসথেশিয়া তো আপু আমি মোটামুটি মানে ভালোই সময় হয়েছে পাস করেছি তো আপু এমনি আমার ঢাকার বাইরেও কোনো অসুবিধা নেই মানে ঢাকার আশেপাশে হলে বেটার হয় আর কি তো ভাই আপু এবারে মানে আমার प्रिपरेशन মোটামুটি এভারেজ আর কি তো একটু চয়েসটা যদি আপু একটু বলতেন আর কি ডিএমসি ফার্স্টে দিবেন আর ডিএমসি ফার্স্টে দিবেন জি আর ঢাকার বাইরে আপনার বাসার আশেপাশে কোন মেডিকেল আছে সেই মেডিকেল দুইটা দিবেন অথবা ডিএমসি এর সাথে হচ্ছে ঢাকার ভিতরে আরেকটা দিবেন মেডিকেল কলেজ তবে ডিএমসি টা দিবেন অবশ্যই पक्ष All about the uh, guidelines seminar about diploma in Finland and MPs. Okay. अच्छा बोली अच्छा बोली तू होले वो वो कर हुए थे अपने शो में पोषण करें भालो भाबे इंशाल्लाह भालो एक टाइम रिजल्ट होगे दुआ कर बना मदद जोन में ठीक है से अल्लाह फिस रहन बे हम लोग लीव नहीं है ठीक है अच्छा आपको भालो था कि आपको भय अपना रहा ओके सलाम वाले को Thank you.